ওয়ালাইকুম কি দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে সব একটু কমেন্ট করো কারণ আমি তো আলাইকুমসালাম ওয়ালাইকুম সালাম কথা শোনা না গেলে একটু বলবা হ্যাঁ যে স্যার আসতে বা জোরে বলতে হবে কি না এটা একটু বলবা প্লিজ আমার তো স্টার্ট করলাম তো ফাইভ মিনিটস একটু দেখি কারা কারা সবাই আসুক তারপর আমরা ওয়ালাইকুমসালাম সবাইকে ওয়ালাইকুমসালাম আলহামদুলিল্লাহ আছি ওকে শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ ওয়ালাইকুম সালাম আমাকে দশটা কথা বলেছিল কিন্তু আগে ক্লাসটা মনে হয় পাঁচ সাত মিনিট দেরি হলো এই জন্য এখন আমরা শুরু করব আমাদের তো আরো পাঁচ মিনিট যাবে ওয়ালাইকুম সালাম হ্যাঁ তোমরা সবাই ভালো আছো আই থিঙ্ক মেডিকেল কলেজ গুলো আর কেন কোনো স্কুল কলেজ ঈদের আগে খুলবে বলে তো আমার মনে হয় না সো আমাদের আসলে এইভাবেই ঈদ পর্যন্ত যাবে তারপরে ঈদের পরে কবে খুলবে ঈদের পরে আমার মনে হয় আমার ধারণা যা দেরি হবে না তাই না তোমাদের কি মনে হয় ওয়ালাইকুম সালাম ঈদের আগে আমার মনে হয় কখনো খুলবে না আই এম ফাইন মাদিহা আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ নমস্কার তোমাদের একটা একটা ইনফরমেশন দিই এখানে যদি রাজশাহীর বারিন মেডিকেল কলেজের অথবা রাজশাহীর ইসলামিয়া মেডিকেল কলেজের কোনো স্টুডেন্ট থাকে প্লিজ একটু জানাবা আমাকে এখানে কারণ তোমাদের ওখানে আমার একটা সিনিয়র ভাই আছে উনি খুব ভালো মানুষ ডাক্তার রেজাল হক তোমাদের পড়ায় ওনার সাথে আমি বিকালে কথা বলছি আমি বলছি রেজাল ভাই আপনি প্লিজ কিছু ক্লাস নেন যাক উনি একটু বললো যে জোহের ভাই আপনি এক কাজ করেন আগে দেখেন আমার বারিন মেডিকেল কলেজের অথবা আমার এই এই ইসলাম ব্যাংক মেডিকেল যে কোনো স্টুডেন্ট আছে কি না তার সাথে একটু হয়তো উনি কথা বলবে বলে তারপর ডিসিশন নেবে প্রভ কবে আসলে এটা তো বলতে পারবো না তবে আমি যতদূর বুঝতে পারতেছি দেরি হবে কেন দেরি হবে শোনো নাম্বার ওয়ান হয় ঈদের আগে ক্লাস হওয়ার চান্স খুব কম তাই ঈদের পর যখন ক্লাস হবে আমাদের বাংলাদেশে এখন অর্ধেক স্টুডেন্ট না বলবো না টোয়েন্টি ফাইভ টু মানে থার্টি পারসেন্ট স্টুডেন্ট তো কাশ্মীরি আসে বা বাইরে থেকে আসে ওরা আসবে ওদের আবার সে কোয়ারেন্টাইন চলবে না নিশ্চয়ই হবে তারপরে ওরা কলেজে ঢুকবে সো আমার আমার ধারণা আমি কিন্তু বলি না আমি তো ডিন না যে বলবো যে কবে পরীক্ষা কিন্তু আমি তোমাদের বলতেছি আমার ব্যক্তিগতভাবে ধারণা যে তোমাদের পরীক্ষা এই ঈদ মানে ওই ঈদের আগে হয়তো হইতে পারে আমার ধারণা জুলাই অগাস্ট তার আগে খুব টাফ হয়ে যাবে খুবই টাফ হয়ে যাবে মানে হয়তো জুলাই হইতে পারে ওই ঈদের আগে রিটেন টিটেন এটা কিন্তু আমি আমার ধারণার কথা বলতেছি আমার কথাটাকে কিন্তু কোট করবো না যে যুব এস স্যার বলছে যে অমুক তার কি পরীক্ষা হবে এই স্টুডেন্টকে কোনো কিছু বলার প্রবলেম একটাই সেটা হলো প্রথমে খুব ভালো করে শুনতে চায় শুনে টুনে তারপর বলে কি স্যার এইটা বলছে আমি কিন্তু তোমাকে বলতেছি এটা আমার ধারণা এবং আমার ধারণাটা কিন্তু অনেকাংশেই ঠিক কারণ আমি বলবো না আমি হয়তো এমন কারো কারোর সাথে আলাপ করছি যেখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে পরীক্ষা খুব দেরি হবে বুঝতে পারছি আমি তাদের নাম নিলাম না আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এখনও তাহলে বারিন মেডিকেল কলেজ রাজশাহী বা ইসলামিয়া মেডিকেল কলেজ রাজশাহীর কেউ নাই না এখনও পর্যন্ত থাকলে প্লিজ একটু আমাকে হ্যালো করবা আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে তোমাদের রেজাল হকসার আছে তার সাথে কথা বলবো বলেছি ওয়ালাইকুম সালাম উনি কিন্তু ক্লাস নেবে বাট তোমাদের সাথে একটু আলাপ করে তারপর ক্লাস নেবে উনি যেহেতু উনি তোমাদের পড়ায় আরও আরও টিচার আছে অনেক ভালো ভালো টিচার আছে বা মিশিং মুক্ত সাহেব আছে তো আমি বলবো পরে ক্লাস নিতে খুব ভালো ঢাকায় সোয়েলরা আছে নিশ্চয়ই অনেক বড় বড় স্যার আছে মানে তারা সবাই বড় বড় প্রফেসর তাদেরকে আমি জানাবো তারা যদি ক্লাস নেয় তো অবশ্যই তোমাদের অনেক উপকার হবে 
আমি তো আর এত এত নিতেও পারবো না এত পারবো না বা ওই অত ওনাদের মতো তো হয়তো আমি অত ভাবে নিতে পারবো না এই জন্য আমি বলি অনেক টিচার আসছে এখনও এখন জুনিয়র টিচাররা তো খুবই ভালো যারা ডিপ্লোমা করে বিভিন্ন মিডিয়া যে চলে গেছে ওরা তো খুব ভালো আমাদের তো অনেক ভালো জানে তাদের মধ্যে থেকেও যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয় আমি তাদের জানাবো ঢাকা মেডিকেল প্রদীপ আছে দেখি ওকে বলবো নেয়নি কি না তোমাদের স্যারদের সঙ্গে তোমরা একটু জানাও যে তারা ক্লাস নেবে কি না তোমরা তো জানো তোমাদের স্যারদেরকে তাই না ঠিক আছে এখনো চলতেছে কি করি আর একটু ওয়েট করব না তোমরা বলো আমি ওই ওই কন্টিনিউশনটা রাখতে চাচ্ছি টপিক্স বলতে আসলে কালকে আমি ছিলাম হলো ইয়াতে ওই উইটনেসের মানে আমি ওই ডাক্তার কী ধরনের উইটনেস এটা বলেছিলাম তাই না রাজশাহী মেডিকেল না তুমি ইয়া ওই কি বলো না ওই বারিন্দারি আর কারো দেখো কারো কেউ আছে কি না বারিন্দ মেডিকেল আর ইভিন ইস্টার ব্যাংক মেডিকেল যে ওখানে ডাক্তারের জল হক ভাই আসছে উনি ঢাকায় আসে এখন উনি ক্লাস নিবে উনি বলেছে যে তার কোন স্টুডেন্ট আছে কিনা একটু একটু জানাতে আচ্ছা কে ওয়াই ইলেভেন আমি আগের মতোই আসি না ওই গান গাইতে হবে তুমি কি সে আগের মতোই আসছো নাকি অনেকখানি বদলে গেছো আমি আগের মতো মানে আগের মতো কথাটাই কথার মধ্যে আসি কিন্তু শরীরের মধ্যে নাই আমরা এখন তো সিক্সটি জানি বুঝতে পারতেছ ষাট বছর বয়স এসে আমাদের আগের মতো যে থাকা যাবে শুরু করেন বলতেছে একজন তাহলে কি আমি শুরু করে দিই ঠিক আছে আমি শুরু করে দিই কারণ টাইম আসলে কম কালকে অনেকের খুব সমস্যা হয়েছে আচ্ছা আমি কিন্তু দেখলাম যে অনেক বেশি কথা বলে সময় নষ্ট হয় এই জন্য আমি চেষ্টা করবো একটু শর্ট করে দিতে তোমাদের বইয়ের সব কিছু আছে আমি খালি টাচ করে দিব তোমাদের যেগুলো এগুলো পড়ে নিয়ম আচ্ছা যেটা ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা পরীক্ষায় ঝামেলা হয় আমি সেই আলাপগুলাই করতেছি যেমন এটা কিন্তু রিয়েলি ঝামেলা হয় এবং তোমাকে জিজ্ঞাস করে তুমি কি ধরনের উইটনেস অ্যাকচুয়ালি ইউ আর এ ভেরি কমন উইটনেস ইউ আর অলসো অ্যান এক্সপার্ট ইউ বলতে তুমি না আমি ডাক্তারের কথা বলতেছি তুমি কেন কমন উইটনেস কারণ তুমি জাস্ট দেখছো একটা জিনিস তুমি বললা তখন তুমি ইউ আর এ কমন উইটনেস তুমি কেন এক্সপার্ট উইটনেস সেটা হলো তুমি যখন ডাক্তার হবা তখন তুমি সে তুমি উপজেলায় চাকরি করতেছো একটা মারামারি কেস আসছে মারামারি কেসটাতে তুমি একটা ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট দিস তার কোর্ট তোমাকে একদিন ডাকবে যে ডাক্তার সাহেব একটা সম্বন্ধ দিবে যে আপনি সেই ইঞ্জুরি সার্টিফিকেটটা এক্সপ্লেইন করেন যে কারণে কোর্ট সম্বন্ধে একটা আলোচনা হলো তুমি কোর্টে যে বলবা যে ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট তোমার পক্ষে যে যুক্তি কেন এটা কি ধরনের ইঞ্জুরি ছিল এটা সিম্পল না গ্রেভিয়াস এর এর ইঞ্জুরিগুলো কিছু সব তুমি এক্সপ্লেইন করবা দ্যাট মিন্স দেন ইউ আর এ এক্সপার্ট উইটনেস এবার তার মানে একজন ডাক্তার কমন উইটনেস হতে পারে একজন ডাক্তার এক্সপার্ট হতে পারে দুটোই হতে পারে তাই না আচ্ছা তাহলে এই যে এক্সপার্ট উইটনেস বললাম এক্সপার্ট উইটনেসটা কি মানে কি এক্সপার্ট উইটনেস আমি ডাক্তার একজন এক্সপার্ট উইটনেস ফায়ার আওয়ার এক্সপার্ট একজন এক্সপার্ট উইটনেস হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট একজন এক্সপার্ট উইটনেস তারপরে এই যে যারা মনে করো এই কেমিক্যাল এক্সামিনেশন করতেছে এরা সব এক্সপার্ট উইটনেস কেন বিকজ তারা তাদের সায়েন্টিফিক নলেজ থাকে তারা একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারে এক্সপার্ট উইটনেসের মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সে সায়েন্টিফিক নলেজ থেকে একটা ই করে কি বলুন নাম ওপিনিয়ন দিতে পারে এইটি হলো এক্সপার্ট উইটনেস সম্বন্ধে মেইন কথা বুঝতে পারছো তাহলে ডাক্তার কমন উইটনেস হতে পারে তুমি একজন কমন উইটনেস ডাক্তার এক্সপার্ট উইটনেস হতে পারে আমি বলেছি অন্যরাও এক্সপার্ট উইটনেস আর একটা জিনিস আছে একটু ঝামেলা হোস্টাইল উইটনেস আমি তোমাদের এটা মুখস্থ করতে বলবো আমি সামান্য একটু বোঝাই বলবো ওখানে বলা আছে কি হোস্টেল উইটনেস সম্বন্ধে ইজ এ পার্সন হুইজ সাপোজ টু হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ফর কাউন্সিলিং ট্রুথ পার্ট অফ দ্য ট্রুথ অর গিভিং কমপ্লিটলি ফলস এভিডেন্স এটা ছিল না দ্য পার্সন হুইজ সাপোজ টু হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ফর কাউন্সিলিং ট্রুথ পার্ট অফ দ্য ট্রুথ অর গিভিং কমপ্লিটলি ফলস এভিডেন্স এখানে বলা এখানে আমি একটু বুঝাই বলি এটা তো আমি মুখস্থ বললাম তুমি তো মুখস্থ করতে পারো আমি এটার বোঝার ব্যাপারটা হলো যে এই যে মনে করো দুই দল লোকের মধ্যে মারামারি হয়েছে এবং একটা কেস হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে যে কোনো একটা দলের লোক তার একজন সাক্ষীকে নিয়ে আসছে যে সেই সাক্ষীটা তার পক্ষে কথা বলবে ভালো কথা তাকে সে বলছে যে দেখো তুমি এই এই কথা সব বলবা উকিল সাহেব শিখে দিচ্ছে আপনি কিন্তু ভাই এইসব এইসব বলবেন এখন দেখা গেল যে তোমার নিজের লোক মানে তোমার পক্ষের লোক ইয়োর উইটনেস তার কথাবার্তা শুনে তোমার মনে হচ্ছে যে সে কিছু জিনিস গোপন করতেছে সে তুমি যা যা শিখে দিচ্ছ সব বলতেছে না এবং এর জন্য তোমার 
কেসের প্রবলেম হইতে পারে তখন তুমি তুমি বলতে বোঝাচ্ছি যে তুমি তুমি তোমার লয়ারকে দিয়ে তোমার নিজের দলের লোককে হোস্টেল ঘোষণা করবে হোস্টেল বাংলার বৈরি যে আমি এই সাক্ষীটাকে রাখবো না আমি নেক্সট ডেটে নতুন সাক্ষী নিয়ে আসবো সাক্ষী তো কোনো ব্যাপার না সাক্ষী অনেক পাওয়া যায় বাজারে শের দরে বিক্রি হয় বাংলাদেশের সাক্ষী হ্যাঁ পয়সা দিলে সাক্ষী পাওয়া যায় বা সো তুমি বললা যে আমি আসলে এই সাক্ষী নেব না কেন তুমি নিবা কারণ তোমার সাক্ষী তোমার এগেনস্টে কথা বলতেছে বা কিছু জিনিস গোপন করতেছে কিছু জিনিস বলতেছে না এটা তো তোমার জন্য খুব প্রবলেম এইটাকে বলা হয় হোস্টাইল উইটনেস হুইজ সাপোজ টু হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ফর কনসিন ট্রুথ পার্ট অফ দ্য ট্রুথ অর গিভিং কমপ্লিটলি ফলস এভিডেন্স এইটার সাথে পার্ট জুড়ে খুব সমস্যা হয় বইয়ে তোমাদের তোমাদের গাইড বই লেখা আছে অন্য অন্য বইয়ে নাই কিন্তু গাইড বই আমি দেখছি ওখানে পার্থক্যটা করা আছে উইলফুল আটারেন্স অফ ফলস উড আন্ডার ওথ অর ফেলিউর টু টেল হোয়াট ইন নোজ অর বিলিভস টু বি ট্রু হ্যাঁ হোস্টেল ঘোষণা করে আর আমি আমার পক্ষের আমি বলতে আমি না মানে যে পক্ষের লোক ওকে নিয়ে আসছে সেই পক্ষর লোক না তার উকিলের মাধ্যমে হোস্টেল ঘোষণা করে মানে ও করো আমার 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 সাথে একটা লোকের গন্ড করেছে আমার একটা কাজিনকে বা আমার একটা দারোয়ানকে আমি নিয়ে গেছি অ্যাজ এ উইটনেস ওকে আমি যা যা শিখে দিচ্ছে ও তা বলতেছে না ও কিছু জিনিস গোপন করতেছে এ হতে পারে যে ও হলো ওই পার্টির লোকের কাছে কিছু পয়সা খাইছে তখন আমি বললাম যে না এ সাক্ষী তো চলবে না আমার নতুন সাক্ষী নিয়ে আসবো তখন আমি আমার লয়ারকে বললাম যে আপনি একে হোস্টেল ঘোষণা করেন আমি কিন্তু এই লয়ে এই উইটনেস রাখবো না তার মানে হোস্টেল ঘোষণা করে আমার লোক না আমার পক্ষের ওকে ঘোষণা করবে সেম দলে ওকে অপরের দল কেন হোস্টেল ঘোষণা করবে তার তো আরও মজা তার পক্ষে কথা বলতেছে সে কেন হোস্টেল ঘোষণা করবে ক্লিয়ার আচ্ছা ওখানে আসে তোমাদের হলো এভিডেন্স আছে ও এরপরে এই জিনিসটা একটু লাগবে তোমাদেরকে সেটা হলো প্রসিজিওর অফ গিভিং এভিডেন্স ইন্টু দ্য কোর্ট অফ ল এই জিনিসটা একটু তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে এটা তো একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস প্রসিজিওর অফ গিভিং এভিডেন্স ইন্টু দ্য কোর্ট অফ ল আমি কোর্টে যেভাবে যাই যা যা করে আমি ঠিক সেই কথাগুলো তোমাকে বলবো আচ্ছা ফার্স্টে হলো মনে করো আমি বাসায় বসে আছি আমি একটা মেডিকেলে চাকরি করি আমি অনেক দিন আগে দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে তিন বছর আগে ছয় মাস আগে ছয় মাস আগে এগুলো হয় না আসলে সাক্ষীগুলো অনেক দিন পর আসে আমাকে সমন সমন দিল যে ডাক্তার সাহেব আপনাকে ভাই উন কোর্টে আসতে হবে কালকে যেটা আমি বলছি এটাকে আমরা কি বলি রিসিভিং এ সামন তার মানে আমি একটা সামন রিসিভ করলাম আমি আমার মেডিকেলে যে কেনেন সে বললো যে স্যার আপনার কিন্তু একটা সমন আসছে আপনার কিন্তু অমুক অমুক জায়গায় সাক্ষী আছে এইভাবেই বলে যেভাবে বলে আমি সেইভাবেই তোমাদের কাছে গল্পের বাদে বলতেছি তোমাকেও তোমার ডিস্ট্রিক্টে বলবে ওখানে যে কেরেই থাকবে যে স্যার আপনার একটা সমন আসছে আপনার কিন্তু সাক্ষী আছে তাহলে এটাকে আমি কি বলবো রিসিভিংয়ের সমন ভালো কথা সমনটা আমি ভালো করে পড়ে দেখলাম ওখানে লেখা আছে অত তারিখে অমুক করতে আমাকে যেতে হবে আমি মেন্টালি প্রিপারেশন একটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা তারপর আমি সেই ডেটে কোর্টে চলে গেলাম আমি এভাবে এক্সাম্পল দিয়ে আমি ঢাকার একটা কোর্টে আমি গেলাম ভালো কথা আমি ইউজুয়ালি আমরা দশটার আগে যাব অনেক কোর্ট দশটায় বসে অনেক কোর্ট সাড়ে দশটায় বসে অনেক কোর্ট এগারোটায় বসে কিন্তু উচিত হলো তুমি সাড়ে নটার মধ্যে যাওয়া কারণ ছোটোখাটো কিছু কাজ আছে মনে করো তুমি জানো যে সব কোর্ট এগারোটায় বসে সাড়ে দশটায় বসে কোনো একজন স্যার যদি দশটায় বসে তুমি যদি দেরি করো প্রবলেম হতে পারে সো বেটার তুমি সাড়ে নটার মধ্যে চলে যাও কি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে আমি তো গল্পের মতো করে বলতেছি একটু অসুবিধা হলে আমাকে বলবা আর বুঝতে কোনো অসুবিধা না হলে সেটাও বলবা লিখে দিবা একটু ওকে তাহলে আমি কোর্টে গেলাম এইটাকে বলা হয় এবং আমরা বাংলায় বলি একটা ওয়ার্ড হাজিরা দেওয়া এই ওয়ার্ডটা তোমাদের তোমার বাঙালি এই ওয়ার্ডটা জেনে রাখো অ্যাটেন্ডেন্স ইন দ্য কোর্টকে আমরা বলি কি কোর্টে হাজিরা দেওয়া আচ্ছা এই হাজিরা দেওয়া মানেটা কি হাজিরা দেওয়া মানে হলে আমি যখন জজ কোর্টে যাই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিশন ডিস্ট্রিক্টেশন জাজ কোর্টে যাই ওখানে সরকারি লয়ার থাকে ওই কোর্টের জন্য একজন পাবলিক প্রসিকিউটার থাকে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার থাকে পিপি অর এপি বলি আমরা এগুলোকে বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন সেই পিপির কাছে আমাকে গিয়ে বলতে হয় যে আমার নাম ডাক্তার জুবাইদুর রহমান আমি তো অমুক মিডিয়া কলেজে আসছি আপনার কোর্ট থেকে আমাকে সাক্ষীর জন্য এই যে এই কাগজটা দিছে আমি সবনটা তাকে দেখাই উনি বলছে হ্যাঁ 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 ডাক্তার সাহেব আসছেন খুব ভালো হয়েছে আমরা তো অনেকদিন ধরে আপনাকে খুঁজতেছি আমি তখন আমরা বলি যে আসলে তো আমি তো যখন অমুক মেডিকেলে ছিলাম তখন এই পোস্টমর্টেম করছি তারপর তো আমি আসলে এই গত দশ বছরে তিনটা মেডিকেল কলেজে চলে গেছি এই জন্য আপনারা আমাকে খুঁজে পান নাই 
এগুলা বলতে হয় আসলে না হলে আসলে তো আমি আসি নাই বুঝতে পারছো তা আমাকে তো বলতে হবে যে আমি এই সমানগুলো ভাই পাই নেই কিন্তু আগে কারণ অলরেডি দেখা গেল আমাকে দশবার দেওয়া হয়ে গেছে তা আমি তখন বলি যে আমি তো আজকে পাইছি সরি আমি তিন চার দিন আগে পেয়েছি পেয়ে যে আমি আপনার কাছে আসলাম তখন বলতে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার হাজিরাটা আমি নিয়ে নিচ্ছি হাজিরা জিনিসটা কি একটু বুঝে বলি তোমাকে সাদা কাগজে আছে উনি লেখে যে কেস নাম্বারটা লেখে লিখে তারপর বলে কি ডাক্তার সাহেব আপনার নামটা লেখেন তো আমি নামটা লিখলাম হ্যাঁ আপনার অ্যাড্রেসটা লেখেন আপনি কোথায় আছেন তখন আমি বা তুমি তোমার নাম এবং অ্যাড্রেসটা লিখবা এগুলো কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল জিনিস এই জিনিসগুলো তোমাদের কিন্তু বইয়ে নাই আর আছে কিন্তু এইভাবেই নাই তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমার এটা লাগবে যারা বাংলাদেশে আছো যারা সরকারি চাকরি করবা হ্যাঁ পাবলিক প্রসিকিউটার পিপি হ্যাঁ বা এ পিপি অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার আচ্ছা এখন আমি আমি এই যে আমি যে হাজিরা দিলাম না আমি তার নামটা লিখে ফেললাম এবং সিগনেচার করছি যে আমি আজকে এখানে আসছি এরপরে একটা লাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবা কোনো কারণে কোনো কারণে তুমি কোর্টে সাক্ষী না দিয়ে ওই কোর্ট থেকে চলে যাবা না ওই যে তুমি একবার লিখে ফেলছো যে হাজিরা দিস দ্যাট মিন্স তুমি কোর্টে আটকা পড়ে গেছো তোমাকে দুপুরে হোক বিকালে হোক সাক্ষী বা সকালেই হোক সকলই সাক্ষী জন্য তোমাকে ডাকবে উঠতে উইটনেস বক্সে তোমাকে না পাইলে কিন্তু তোমার এই জিনিসটা প্রসিডিং শুরু হবে যে তুমি হাজিরা দিয়ে তারপর তুমি চলে গেছো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা মনে রাখো অনেক সময় হতে পারে না তোমার ভালো রাখতেছে না পেট ব্যথা তোমার বাসা থেকে ফোন আসছে তোমার একটু ঝামেলা হয়েছে তোমার যদি এখন এখন ধরো আমার বাবা মারা গেছে তা আমি তো আসলে বসে থাকবো না আমাকে তো একটা কিছু করতে হবে আমি সেই পিপিকে বলবো তখন আমি যাস স্যারকে বলবো স্যার আমার বাবা মারা গেছে স্যার আমি হাজিরা দিচ্ছি আপনি স্যার একটা ব্যবস্থা করেন স্যার আমি কিন্তু আজকে আর পারবো না একটা দিতে কিন্তু না বলে যাওয়া ইউ উইল বি ইন প্রবলেম সো নেভার লিভ দ্য কোর্ট আফটার গিভিং অল দিস থিংস যে তুমি সেই লেখালেখি করছো যে ইউ আর প্রেজেন্ট দেয়ার এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ইন দ্য কোর্ট হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে চুপচাপ বসে থাকো কোর্টে আমরা বসে থাকি কোর্ট কোর্টের গল্প বললে তো আসলে পড়ার হবে না কোর্টে আমি এত গেছি যে কোর্টের অনেক গল্প অনেক দুঃখের গল্প আছে কোর্টের বলে আমি বলতে চাই না কোর্টে আসলে তুমি খুব সাধারণ একটা লোকের মতো বসে থাকবা কিছু কিছু কোর্টে পিপি সাহেব তোমাকে বলে ডাক্তার সাহেব আপনি আমার পাশে বসেন কিছু কিছু কোর্টে পিপি সাহেব তোমাকে পাত্তাও দিবে না তুমি ওই সাধারণ লোকদের সাথে বসবা এবং কিছুক্ষণ পর দেখবা কি ওই কোর্টটা তো ছোট এবং অনেক উকিল ওখানে আসছে উকিল এসে পরে এই যে ভাই আপনি এখানে বসছেন কেন এটা আমাদের জায়গা আপনি পিছনে যান পিছনে যাইতে যাইতে দেখবা যে তুমি রুম থেকে আউট হয়ে গেছো কারণ সিট কম লোক বেশি ডাক্তার যেমন তুমি ডাক্তার তুমি যেমন হসপিটালে মাসতান ওখানে তোমার কেউ কিছু বলতে পারে না কোর্টে আবার উকিল সাহেব তার পজিশন ওরকম আবার অনেক উকিল সাহেব আমাদের বসতে পারে শুধু তাই না অনেক জাজ সাহেবও বলে অনেক না কিছু কিছু জাজ সাহেব বলছে ডাক্তার সাহেব আপনি আমার রুমে বসে না বসে চা খান এরকমও ভালো হয় অনেক আমি ভালো খারাপ না সবাই ভালো বাট অনেক এরকম এন্টারটেন করে এটা তোমাদের জেনে রাখা দরকার বা তোমরা হয়তো বাবা যখন তুমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি চাকরি করো আচ্ছা ভালো কথা তারপরে আমার সময় যখন হবে আসলে আমাদেরকে একটু পরে ডাকে ছোট ছোট কেসগুলো আগে উঠে ওঠার পর যখন ওরা বিদায় নেয় তারপরে মেইন এই সাক্ষী টাইপের যেগুলো সেগুলো আমি ডাক্তার বা পুলিশ বা অনেক সাক্ষীর এগুলো কেস উঠে অনেক সময় বলে এই উনি সরকারি লোক আসছে ওনার তো অনেক কাজ আসছে ওনারটা একটু তাতে ছেড়ে দেন ওনাকে একটা আগে উঠাই দেন তারপর আমি উইটনেস বক্সে উঠি আমরা এটা কি বলতেছি কি যেন ডিপোজিশন বলি না অ্যাটেন্ডেন্স ডিপোজিশন করি ডিপোজিশন হ্যাজ গট তুমি ইউ নো ডিপোজিশন হ্যাজ গট ফোর পার্টস এক্সামিনেশন ইন চিফ ক্রস এক্সামিনেশন রি এক্সামিনেশন কোশ্চেন্স বাই দ্য জাজ এক্সামিনেশন ইন চিফ ক্রস এক্সামিনেশন রি এক্সামিনেশন অ্যান্ড কোশ্চেন্স বাই দ্য জাজ এটা একটু বোঝায় বলি তোমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে তোমরা আমাকে আমাকে বলে স্যার আপনি তো দশ বছর বা পনেরো বছর পরে সাক্ষী দিতে গেছেন আপনার তো ওই কেসটার সম্বন্ধে কিছু মনে নাই হ্যাঁ আমার তো কোনো কিছুই মনে নাই আমার মনে রাখার কোনো দরকার নাই স্যার কেন মনে রাখার দরকার নেই আপনার আমার মনে রাখার দরকার নাই এই কারণে যে আমি তো অনেক আগের কথা মনে রেখে কোনো কথা বলবো না আমি অনেক আগে যে রিপোর্টটা দিয়েছিলাম আমার তোমরা দশটা রিপোর্ট লিখছো না পোস্টমর্টেমে সেরকম আমার হাতে লেখা রিপোর্টটা আমাকে ওই যখন আমি হাজিরা দিচ্ছি তখন আমাকে ওটা দিচ্ছে যে ডাক্তার সাহেব একটা ভালো করে পড়ে দেখেন তখন আমার লেখা আমি পড়ব আমার তো কাহিনী দরকার নাই আমার কি দরকার কি কি ইঞ্জুরি ছিল কি কারণে মারা গেছে কজ অফ ডেথ কি এইসব জিনিস এটা তো লেখাই আছে ওখানে সো আমার তো ইয়ার কোনো দরকার নাই কি বলুন নাম
সো এটা একটু মনে রাখবা যে আমরা একশো বছর পরেও যদি তুমি সাক্ষী দাও তাও তোমার কোনো অসুবিধা নাই কারণ তুমি তো তোমার কাগজটা দেখেই পড়তেছো বুঝতে পারছো আমার কথা সো কোনো অসুবিধা নাই তাহলে এই এক্সামিনেশন ইন চিফ ক্রস এক্সামিনেশন রি এক্সামিনেশন কোশ্চেন বাই দ্য জাত ছোট্ট করে বুঝাই বলি বেশি বড় করে বুঝাইলে কিছুই মাথা যাবে না এক্সামিনেশন ইন চিফ তখন আমি উইটনেস বক্সে উঠলাম উঠা উঠে আমি শপথ নিচ্ছি মানে তিন নম্বর ধাপটা ছিল আসলে ওথ টেকি ও এ টি এ যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না ঠিক আছে তারপরে ডিপোজিশন শুরু হইল ডিপোজিশন হ্যাজ বাট ফোর পার্টস প্রথম পার্টে যে এক্সামিনেশন ইন চিফ এইখানে আমি আমি তোমাকে বলি আমরা জাস্ট আমার কাগজটা এইভাবে আমি ধরি মানে এত বড় পেপার না আমাদের দশটা রিপোর্ট লিখছো যে ওই পেপারটা আমি ধরে আমি এইভাবে বলি স্যার আমার নাম ডাক্তার জুবাদুর রহমান আমি বর্তমান উনি জিজ্ঞাস করে বাবার নাম কি বাড়ি কোথায় আপনি এখন এগুলো জেনে রাখো আর কবে জানতে পারবো জানি না এটা কিন্তু তোমার কাজে লাগবে যখন তুমি ডাক্তার হবা সাক্ষী দিতে যাবা আগে নাম বলবা বাবার নাম বলবা ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে বয়স জিজ্ঞেস করবে তারপরে জিজ্ঞেস করবে যে এই রিপোর্টটা এখন কোথায় আছেন বলবা যে স্যার আমি এখন অমুক অমুক ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা অমুক মেডিকেল যে চাকরি করি আচ্ছা কি পোস্টে অমুক পোস্টে আপনি এই কাজটা কবে করেছিলেন স্যার আমি ওখানে ডেট আসছে লেখা উপরে ঘরে ডেটটা দেখে বলবা যে স্যার আমি অত তারিখে অমুক মেডিকেল কলেজে এই এই পজিশনে ছিলাম লেকচারার বা স্টেন্ট কলেজে ছিলাম তখন আমি একটা পোস্ট মর্টেম করেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি পেয়েছিলেন এখন বলেন তখন তুমি পুরাটা রিডিং করবো আমি স্যার আমি এক্সটার্নাল ইঞ্জুরি করলাম স্যার আমি নাম বলি বলেন স্যার মানুষটা বয়স ছিল এত আমি তার শরীরের সব কিছু জখম পেয়েছি বলেন কি কি পেয়েছেন আমি রিডিং করি ওয়ান অ্যাপ্রেশন ফাউন্ড অমুক যা যা লিখছি ওয়ান ল্যাসেটেড ওন ফাউন্ড অমুক জায়গায় ওয়ান স্ট্যাব ওন মানে আমি যা পেয়েছি বা হ্যাঙ্গিং কেস ওয়ান লিগেচার মার্কস ফাউন্ড অবলিক নন কন সাই আপ দ্য নেক মানে আমি আমার পড়াগুলো দেখে 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 পুরাটা পড়ি আর যাচ্ছ সব লেখে বুঝতে পারছো ওনারা আবার বলে যে ডাক্তার সাহেব আপনার আমাদের তো এই মেডিকেলটা আমার একটু সমস্যা হয় সো আপনি একটু আস্তে আস্তে বলেন তারপর জিজ্ঞাসা করে অ্যাসফিক্সিয়া বানানটা কি অমুক বানানটা কি এগুলো তখন আম্বিলিকাস বানানটা কি তখন আমরা বলে দিই যে স্যার এই এই জিনিস উনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে আছে এটা কি বলতে চাচ্ছেন এই সময় এক্সামিনেশন ইনচিপের সময় দরকার হলে আমার পিপি বা এ পিপি হি ইজ অ্যালাউড সে আমার পাশে দাঁড়ায় থাকতে পারে থাকুক আর না থাকুক হি ইজ অ্যালাউড কিন্তু এই যে অপোনেন্ট লয়ার যারা তারা কিন্তু কোনো তারা দাঁড়ায় থাকতে পারবে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারবে না তারা করে নোট করে আমি কি কি বুঝছি না বুঝছি তাহলে এক্সামিনেশন ইন চিফ হলো তোমার তুমি একজন সরকারি ডাক্তার গেছো এবং সরকারি উকিল তোমার পাশে দাঁড়ায় থাকতেছে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয় তোমাকে একটু হেল্প করার জন্য ভালো কথা হেল্পের দরকার কি তুমি তো নিজের পড়া নিজেই লিখতেছো আচ্ছা সব শেষ হয়ে গেলে লেখা এক্সামিনেশন ইন চিফ শেষ এবার শুরু হবে ক্রস এক্সামিনেশন ক্রস এক্সামিনেশন মানে হলো ওই তোমার এপি তোমার পিপি সরকারি উকিল আর কোনো কথা বলতে পারবে না ওনাকে বলবে পিপি সাহেব আপনি আপনার চেয়ারে যে বসে থাকেন উনি তাহলে ওনার চেয়ারে যে বসে থাকবে এখন এগেনস্ট লয়ার এইটাই হলো আসল আমরা বলি কুল সেরাত পার হওয়া এই সময় এগেনস্ট লয়ার তোমাকে আটকানোর চেষ্টা করবে অনেক কোশ্চেন করে কারণ তাকে তো তার আসামিকে বাঁচাতে হবে সে তোমার লেখার মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা করবে অনেক কোশ্চেন এটা কি এটা ঠিক হয় নাই ডাক্তার সাহেব এটা তেলম ছিল না খুব ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করতে হয় একবার যদি তুমি একটা ভুল অ্যান্সার করে ফেলো আর ওরা ছাড় দেয় না ওরা বলে কি স্যার লেখেন ডাক্তার সাহেব এটা বললো তো তুমি যে বললো না না স্যার আমি আসলে স্যার একটু ভুল হয়ে গেছি স্যার কোনো ভুলের জন্য কোনো সুযোগই দিতে চায় না এই জন্য বললাম খুব সাবধানে অ্যান্সার গোড়া করবা স্যার আমি খুব চিন্তা তোমাকে তোমাকে তো কেউ আমার মতো তাড়াহুড়া করতে বলে নাই তোমাকে তো টাইম দিচ্ছে ওকে তুমি চিন্তা করে বলো না এটা তো আমি এরকম লিখেছি হ্যাঁ আর বেশি কিছু না পারলে না এটা এই মোমেন্টে তো আমি এত আগে কথা আমি স্মরণ নেই কারণ ওরা না এমন অনেক প্রশ্ন করে আচ্ছা ওই দিন এখন ওই দিন আবহাওয়া কেমন ছিল আমার কোনো দরকার নাই ওই দিন আপনার ওখানে আর কে কে ছিল এত কিছু দরকার নাই তারপরে ডোমের নাম লেখেন নেই কেন ডোমের নাম লেখার কোনো জায়গা নাই আচ্ছা সমস্যা যেটা হয় ওরা এজ অফ ইঞ্জুরি খুব জানতে চায় আচ্ছা এটা আমি অটোপসিতে পড়াব এটা এখন থাক আমি এই ক্রস এক্সামিনেশন আছে ক্রস এক্সামিনেশন আসল ক্রস এক্সামিনেশনে অনেকক্ষণ হতে পারে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এমনও আছে তিন দিন পর পর আমাকে ডাকছে বা আমার বড় ভাই ডাক্তারকে তিন দিন ডাকছে হয় নাই শেষ উনি বলে যে স্যার আমার আরও অনেক কোশ্চেন করার আছে আজকে থাক বাচ্চা আর একদিন স্যার আমার আরও অনেক কোশ্চেন করার আছে কিছু করে মানে তোমাকে বিরক্ত করা বিরক্ত করে এই যে ভুল অ্যান্সারটা বের করে
और जो लोगों ने शुभिदा है मिस्टर परसो अच्छा एकोन बांग्लादेश में हम लोग अमी बोली कि एक्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एक्जामिनेशन ये तो अच्छा रहा यूजुअली और दो इटा यूजुअली है ना तो मतलब एक तो वर्ड आसन पर लेखा री एक्जामिनेशन री एक्जामिनेशन एक्जामिनेशन माने हम लोग अमी जैसा भूल कर सके अमार लॉयर वही जब पी पी शेप उलावर एक मार्केट तो हेल्प करे ठीक करे दिवे तो अमी देख सके री एक्जामिनेशन यूजुअली है ना अच्छा यूजुअली री एक्जामिनेशन है ना तो भई हैं क्वेश्चंस बाय द जाज बोले एक तो वर्ड बोलना अपना वो जो अनुशव जाज है अपना जिगर शो डॉक्टर शो अपने के अमी देखते जी जानते जाते सी आ अपने बोलें तो भई टकी वो टकी तो इटे का बोला है क्वेश्चंस बाय द जाज हाँ ताहले डी पोजिशन है चार्ट पार्ट सो एक क्वेश्चन तो खूब इम्पोर्टेन्ट व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ गिविंग एविडेंस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ तू ही बोल पाज सर रिसीविंग एस हमोन देन अटेंडेंस इन द कोर्ट सर ओथ टेकिंग देन डी पोजिशन एंड दिस डी पोजिशन हैज गोट फोर पार्ट्स लीडिंग क्वेश्चन बोले एक तो वर्ड आसे लीडिंग क्वेश्चन में मुद्दे ना एक्चुअली आंसर टेल लुकर लॉस है ये मुन्ने एक तो क्वेश्चन जार मुद्दे आंसर आसे ये लीडिंग क्वेश्चन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ये एग्जामिनेशन चीफ लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन माने जेंटर फुल्लो तो मुन्ने को तुमी तुमी तो शक तो हम पीपी शेयर ब्रांच चेस्ट करें बोलते अच्छा वो इधर तक ले छोड़ी इसी लो ना ते आ ए जिन्स गोला एग्जामिनेशन इसी में कोणा जावे ना अच्छा जाइयो आ अम्यार दिखाई कर बोलना ये ये पार्ट में तो बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ी क्या धारे ये पढ़े आज तो सर एविडेंस आके बोले तुम्हें जाने एविडेंस मेडिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टा पुरी क्या खूबी धारे आ इटा इटा अम्म एक टू बोल दिच्छी व्हाट आर द मेडिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आमाशे मिजान सर को पुरी क्या जी कर सकते मेडिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गुला की की तो हमरा सभी पारो अम्म छोटू को एक टू � डाइंग डिक्लेरेशन अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स दो टा अलग-अलग जिन्स क्या नो एक क्वेश्चन टा मैं जिगर्स कोरी ये टा हमारे एक टू बुझाई तो हमें तब पर हमें उन लोगों ने चुरा जावो मेडिकल सर्टिफिकेट टा होल्लो तो मतलब वही वाला से सिंपल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ए जब मने करो इससे अब टीचर जी धोर्स जी स्कूल आशु ने कर एक तो डॉक्टर के दूसरों टके दिला सुंदर को लिखा दे दिस इस तू सर्टिफाइड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ओमू डिजीज ही वाज अंडर माय ट्रीटमेंट आशु तो अंडर माय ट्रीटमेंट में तुम्हीं कॉस्ट बजट गुड़ते सिला हाँ तो ये जो एक मेडिकल सर्टिफाइड � बर्थ सर्टिफिकेट दिला ये जिन्स गुलाब के आप लोग बोलते से हल्लो मेडिकल सर्टिफिकेट आर किचु जिन्स ऐसे दे आर नॉट मेडिकल सब दे आर मेडिकल लेकर रिपोर्ट्स पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट एक टा मेडिकल लेकर रिपोर्ट इंजुरी सर्टिफिकेट रेप के सेक्सेमिनेशन साइकेट्रिज जोनो इग्ला सब बोलो मेडिकल लेकर Permission from any person. You are sufficient. To be ekta bachcha John Morgan ko se birth hui se you have given it birth certificate. To baake bola dokhani jaacha. Amar head of the department ke jigesh ko dekhi je ami ki birth certificate likhte parbo. Hai tumi likhte parba. Kintu tumi rasta the hete jaacha. Agin eshe bolte se doctor shab doctor shab assalam alaikum. Apne na ki postmortem mein doctor apne ko bhalo postmortem kore. Ekta postmortem kore dena na. ये हम बोल लेते हैं पोस्टमार्टम करते बार बार ना डॉक्टर शेफ डॉक्टर शेफ आपने को भालो रेप मने रेप करें मने रेप केस एग्जामिनेशन करें एक टाइम रेप केस एग्जामिनेशन करें दें ना ना भाई आमी रेप केस एग्जामिनेशन कोर्ट भी कोर्ट बना इटा तुम्हार कथा मत तो हो बे ना इटा जुन्नो हमारे प्रॉपर जागा � रिपोर्ट्स पोस्टमार्ट रिपोर्ट रेप केस एक्सामिनेशन रिपोर्ट तुम्हें इच्छा कर ले एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते हो ना तुम्हें इच्छा कर ले एक रेप केस एक्सामिनेशन करते पर ना अच्छा जो एक पर सेक्सुअल अफेंस रेप केस और अटोपसी तक हमें बोलो पोस्टमर्टमर जो कि लागे और 
रेप केसर जो कि की लागे हाँ आज के शुद्ध यटू जिन्हे रखो जानो अवश्य तुम्हारा सब ही जो ओई सब जिन छाड़ा क्योंकि तुम कौन ओई क्यागल करते पर पोस्टपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स एंड मेडिकल सार्टिफिकेट्स आर नट सेम ये कथा मना रखा वो हलो को रिक्यूजेशन पा पाइस रिक्यूजेशन परिप्रेक्षित यू हाव डान दैट वार्क जो रिक्यूजेशन टप आस फ्रम प्रपार अथरिटी दिस प्रपार अथरिटी मे बी कोर्ट दिस प्रपार अथरिटी मे बी थाना थाना के तुम्हें अनुरोध कर से कागजपत दिए आप एक पोस्टमर्टेम करें तुम जो देखो डकुमेंट्स गाँव ठीक आसे तक तुम पोस्टमर्टेम करवा क्योंकि एमनी एक जो जो इसे बोले एक पोस्टमर्टेम कर दें ना एक रेप केस एक्सामेशन कर दें ना तो तुम्हें से करते पर ना क्लियर दिज आर द डिफारेंस विटुईन दैट पोस्टमर्टम रिपोर्ट एंड सरि मेडिकल लिखल रिपोर्ट एंड मेडिकल सार्टिफिट इरपर आसते से हलो आठ डाइन डिक्लेरेशन यार सम्बन्धे तुम्हें एक बोली लाभ नहीं सारा पचिस बच्चों अनेक कथा बी को दिन को बोले को लाभ है नहीं आज के तुम्हारे मन दुखे बोली तुम्हरा क्यों कख डाइन डिक्लेरेशन यूजुअलि नेना डाइन डिक्लेरेशन का खूब इम्पर्टेंट तो आगे डाइन डिक्लेरेशन की दी तर क्या दुख प्रकाश कर डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिटर्न ओरल मेड बै ए डाइंग पार्सन तईना इन ए साउंड स्टेट अफ माइंड हुईज डाइंग एज ए रेजल्ट अफ साम अनलफुल एक्ट हुई इज रिलेटेड टू द कज अफ हिज डेथ और बियारिंग द सार्कमस्टेंसेस अफ हिज डेथ मैंने वो बोलते जा मानूष शुने रखो खूब सोजा बोले देव एक मानूष से रिटर्न लिखित दिल अथवा मुखे बोल ओराली रिटर्न और ओराल अच्छा हि इज इन साउंड स्टेट अफ माइंड इट भेरि इम्पर्टेंट साउंड स्टेट अफ माइंड ना हमें डाइन डिक्लेशन निब ना कारण कल से उल्टा पाल्टा कथा बोले भूल मानुषे नामे से कमप्लेन कर दीते सो हि शुड बी इन ए साउंड स्टेट अफ माइंड हू इज डाइंग जो लोकटा मारा जा क्या मारा जा मारा तो बाबाओ मारा गेलो तर तो डाइन डिक्लेरेशन नहीं एखे निचि क्या हुईज डाइंग एज ए रेजल्ट अफ साम अनलफुल एक्ट ये वार्ड का सब चे इम्पर्टेंट से नर्माल कारण मारा जा को एक खराब घटनार कारण से मारा जाता है आनलफुल एक्ट जेटा से आनलफुल एक्ट इज एक्चुअल तरह डेथर साथ रिलेट हुई इज रिलेटेड टू द डेथ अफ इज दैट पार्सन और मैं एक्चुअल डायरेक्ट डेथ ना हम बियारिंग द सार्कमस्टेंसेस अफ डेथ जमन हम तुम्हें बी लोकटा के एक लोक माथाय बाड़ी दिशे एन से मरे जा मरे जावर समय से तुम्हें बल डाइन डिक्लेरेशन दिए गलो हमें रास्ता दिए हेटे जा मिस्टर एक्स माथाय बाड़ी दिशे एवं धरे ना हो मानुष मरे जा समय मिथ्या कथा बोले ना सो डाइन डिक्लेरेशन एक इम्पर्टेंस आतवा बियारिंग द सार्कमस्टेंसेस अब डेथ तुम्हारे माथाय बाड़ी देना क्योंकि जे क्ज कर तथेष से हलो ट्रैप फाद पे रखी हेट जाने जे मागरेब नाम दिक दिए जा काटा दिए रख से फाद पे रखे ठास कर फादर मध्य पड़े गेसि तप मरे गेसि तो ये तो डायरेक्ट मारे ना क्योंकि मारा जा जा कर सब कर तईना सो ये वार्ड हलो डायरेक्टली तुम मैं डेथर सब रिलेटेड अथवा बियारिंग द सार्कमस्टेंसेस अब डेथ अच्छा ये जो मृत्यू आगे लिखे बा मुखे बोले जाए के बला है हलो डाइन डिक्लारेशन धरे ना हो मानुष यूजुअलि मरार समय मिथ्या कथा बोले दो एक थकते क्योंकि अधिकांश मानुष आसले मरार समय मिथ्या कथा बोले ना मरे तो जा कत और कत मिथ्या कथा बोलो भलो कथा कि डाइन डिक्लारेशन है भेरि इम्पर्टेंट क्वेश्चन डाइन डि फार्ष्ट एनसार जे मेजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लेरेशन नए मैंने रखबा द फार्ष्ट एनसार इज मेजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लारेशन नए तुम्हारा कि कोसुविधा हम प्लिज माझे माझे एक सर बुझते पर कि सर बस बुझते से जी हम बस बुझले बोलो कम बुझले बोलो हमारे एक सुविधा हो कि सर क्या डाइंग डिक्लेट खूब इम्पर्टेंट क्वेश्चन ये क्योंकि एम सी क्यूते आसे और सर भाई बोटे धरे के डाइन डिक्लेरेशन नए सर डाइन डिक्लेरेशन नए एक मेजिस्ट्रेट अच्छा क्यों मेजिस डाक्त आसिवार आगे रुगी मारा जाए ना मेजिस्ट्रेट आसार आगे रुगी मारा जो पे कारण मेजिस्ट्रेट अनेक क्ज तुम्हें मेजिस्ट्रेट के डबा तो एर आगे देखा जो पेशेंट मारा गया तो डाइन डिक्लेरेशन ना जाए ना बाट डाइन डिक्लेरेशन वज भेरि इम्पर्टेंट छो तक ए डक्टर कैन टेक डाइन डिक्लेरेशन बाट इन प्रेजेंस अफ टू उइटनेस बुझते पे हमारे ए डक्टर कैन टेक डाइन डिक्लेरेशन 
but in presence of two witness that means magistrate aste na aste jodi amar patient mara jay tokhon tumi sathe sathe decision niba je na magistrate er jonno ami ar wait korbo na amake dying declaration ta neya dorkar tahole tokhon doctor nite pare kintu doctor magistrate magistrate ke na bole nije nije dying declaration dile eta pore problem hote pare court bolbe doctor saheb apni magistrate ke call korechilen tomake tumi kono paper jodi dekhate na paro তাহলে তো বলবে আপনি তো আপনি কেন আপনি কেন নিলেন ডাইং ডিপ্রেশনটা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই তো ছিল তা তখন তুমি বলবে যে স্যার আমি আমি নিয়েছি এই কারণে তো পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাড়াতাড়ি না নিলে পেশেন্টটা মারা যেত তাহলে আর তারপরেও একটা ডকুমেন্ট থাকা ভালো যে তুমি ম্যাজিস্ট্রেটকে কল করেছিল ক্লিয়ার তোমাদের কাছে এটা তাহলে ডক্টর ক্যান টেক ডাইং ডিপ্রেশন ইন প্রেজেন্স অফ টু উইটনেস আমরা পুলিশের কথা বলি পুলিশের ডাইং ডিপ্রেশন নেয় না আচ্ছা স্যার অনেক সময় বলে যে আচ্ছা ভাই একদম গ্রামে মারা গেছে ভিলেজে ডাক্তারও নাই তাহলে ভিলেজের হেডম্যানও ইচ্ছা করলে ডাইং ডিপ্রেশন নিতে পারে কিন্তু এটা একটা হাসির কথা হাসির কথা কি যে পঁচিশ বছর ধরে হাজার হাজার স্টুডেন্টকে পড়ায় একটা ডাইং ডিপ্রেশন না নেওয়াইতে পারলাম না আর ভিলেজের হেডম্যান ডাইং ডিপ্রেশন বোঝে কিছু ও কোথা থেকে নিবে কিন্তু অ্যান্সার জেনে রাখো হ্যাঁ সেও নিতে পারে বাট ভ্যালু কমে যায় ভ্যালু অনেক কমে যায় আচ্ছা এখন আমি দুঃখের সাথে বলি ডাইং ডিপ্রেশন কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো তোমরা অনেক বার্নে পেশেন্ট দেখছো বার্নে রুগীকে বার্নে পেশেন্ট কয়েক রকম হয় কে কেউ আগুন লেগে যায় কেউ কেউ নিজে গায়ে আগুন দেয় মহিলাদের অনেক সময় শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগায় দেয় আমাদের বাংলাদেশে গরিব মহিলাদের যৌতুকের জন্য শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগায় দেয় এটা তো ঠিক জানো তোমরা আচ্ছা এই মেয়েটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আমি পোস্টমর্টেম করে তোমাদের পরে বলবো আমি পোস্টমর্টেম করে বার্ন কেসে লিখতে পারি না যে ইট ইজ সুইসাইড ইট ইজ হোমিসাইড অর ইট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট অনেক কেসে বলতে পারি না যেমন তোমাকে বলি ড্রাউনিংয়ে বলি না আমরা পয়জনিংয়ে অনেক সময় বলি না আমরা ফল ফ্রম হাইটে বলি না কারণ ইলেকট্রিকিউশনে বলি না কারণ ইলেকট্রিক কারেন্টটা কি তুমি হঠাৎ করে লাগছে অ্যাক্সিডেন্ট তুমি ইলেকট্রিক তারে হাত দিয়ে মরতে গেছিলা সুইসাইড তোমার গায়ে একজন ইলেকট্রিক কারেন্ট লাগিয়ে দিছে হোমিসাইড বাট ইট ভেরি টাফ বের করা তো বার্নেও সেরকম ভেরি টাফ যেটা কি সুইসাইড ছিল হোমিসাইড ছিল অর অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কিন্তু এই যে তোমার ওয়ার্ডে পেশেন্ট তিন দিন ছিল দুই দিন ছিল দশ দিন ছিল হয় তুমি একটু ডাইন ডিপ্রেশন নিয়ে নিতে পারলে না তাহলে তো ওটা কোর্টে অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যেত আমার পোস্টমর্টেম করে যে আমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার সাহেব আপনি কি বলেন যে আপনি কি লিখেছেন যে এই পেশেন্টটাকে কেউ আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলছে আমি বললাম না স্যার আমি এটা সুইসাইড হোমিসাইড ম্যাক্স কিছু লিখি নাই তখন ওই লয়াররা মানে এগেনস্ট লয়ার বেনিফিট দেখেন স্যার দেখেন স্যার ডাক্তার সাহেব কিন্তু বলে নাই যে এই মেয়েটাকে কেউ গায়ে আগুন লাগায় মেরে ফেলছে তো দেখো আমি তো আসলে বলতে পারি না যে তার গায়ে আগুন লাগে মেরে ফেলছে কারণ আমি তো ওটা প্রমাণ করতে পারবো না বলবে আপনি কী করে বুঝলেন ডাক্তার সাহেব এই মেয়েটা যদি নিজে নিজেও তার গায়ে আগুন দিত তো এইরকমভাবেই তো মরত হ্যাঁ রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্টও এরকমই হয় এই লোকটা যদি নিজে নিজে মরত তাহলেও তো এরকমই হইত তা আমি তখন তো তুমি অ্যান্সার করতে পারবো না কী দরকার তোমার ওই কোর্টে হ্যারাস হওয়া কারণ কোর্টের লয়াররা তো অনেক কিছু জানে তারা তোমার কেমন করে আটকাইতে হবে সো এই যে তুমি যদি একটা তুমি ক্লিনিক আছে যেরকম ডাক্তার তুমি ওয়ার্ডে ছিলা তুমি একটা ডাইন ডিক্লেশনের ব্যবস্থা করছো এইটা কিন্তু কোর্টে অনেক অনেক অ্যাকসেপ্টেড যে এই মেয়েটা মারা যাওয়ার আগে বলে গেছে যে আমার শাশুড়ি এবং আমার জামাই আমার এই ক্রাইম পেট্রোলের মতো আমাকে হাত পা ধরে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বুঝতে পারছো তো আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করি যে কাজটা তোমরা করবা না তাও ওকে তাহলে আমি আবার শুরু করি ওখান থেকে যা টেলিফোন এসে ডিস্টার্ব করে দিয়েছে সেটা হলো যে কি বলবো জানা ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে ডাইন ডিক্লেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি দেখো কত একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় তুমি হেল্প করতে পারতেছ তোমার কি কখনো মনে হয় না যে ডাক্তার হয়েছো এই কাজটা তোমার করা উচিত ছিল তো সো মনে রাখবার ডাইন ডিক্লেশন যদি কোনো সময় দরকার হয় তুমি অবশ্যই ডাইন ডিক্লেশনটা নিয়ে নিবা ওকে গেল এবার আসতেছি হলো এখান থেকে যেই কোশ্চেনগুলো ধরে আচ্ছা এখানে আমি একটু ছোটো খাটো হালকা মজা করি সেটা হলো কোশ্চেন করা হয় যে ম্যাজিস্ট্রেট একাই অ্যালোন ইজ সাফিসিয়েন্ট 
একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে ডাইন ডিগ্রেশন নিতে পারে কিন্তু পরীক্ষার সময় সারা দিয়ে একজন ডাক্তার ডাইন ডিগ্রেশন নিতে পারে না ডাক্তার ডাইন ডিগ্রেশন সময় দেয়ার শুড বি দ্য প্রেজেন্স অফ টু উইটনেস তা আমি বলি কি সো ওয়ান ম্যাজিস্ট্রেট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডক্টর অ্যান্ড টু উইটনেস তারপর আমি বলি যে ওই যে তোমার স্কুলের ছোটোবেলায় এইভাবে দোল না খেলতে না এই দিকে যদি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বসায় দাও আর তুমি ডাক্তার সাহেব যদি ভাবো যে আমি তো অনেক মোটা সোটা আমি এই দিকে বসি না তোমার সাথে আরও দুইটা উইটনেস লাগবে তা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার তুলনায় এত ওজনদার এত ভারী যে উনি এরকম করে বসে পড়বে তুমি একদম এরকম করে উপরে উঠে যাবা সেই জন্য মনে রাখ আমি গল্পটা বলি কেন যাতে তোমার মনে থাকে পরীক্ষার সময় তাহলে গল্পটা হলো একজন ডাক্তার সাথে অবশ্যই দুটো উইটনেস থাকতে হবে ওকে এটা ফেস শেষ আর দরকার নেই ডাইং ডিপোজিশন আমাদের দেশে হয় না এই জন্য পরীক্ষার জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না অনেক সময় জিজ্ঞাস করে স্যারটা জাস্ট পার্থক্যটা বলি স্টেটমেন্ট মেড বাই এ ডাইং পার্সন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট দেখো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট মানে মাস্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট মাস্ট বি প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাকিউজড অর হিজ লয়ার হোয়ার দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ক্রস এক্সামেশন অ্যান্ড অবশ্যই আন্ডার ওথ দেখো ডাইং ডিক্লেশনে ওথ ও এ টি এইচ ওথ শপথ ছিল না কিন্তু ডাইং ডিপোজিশনে শপথ আছে ডাইং ডিপোজিশ ডাইং ডিক্লেশনে ম্যাজিস্ট্রেটকে থাকতেই হবে এরকম কোনো কথা ছিল না কিন্তু ডাইং ডিক্লারেশনে ডাইং ডিপোজিশনে ম্যাজিস্ট্রেটকে থাকতেই হবে ডাইং ডিক্লারেশনে ওই ওই পার্সনটা অথবা তার লয়ার থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নাই থাকবে না কিন্তু এই ডাইং ডিপোজিশনে পার্সনটা অথবা তার লয়ারটা থাক থাকতে পারে আর এই জন্য এই পার্থক্যগুলো একটু অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে আর ডাইন ডিপোজিশনের ভ্যালু একটু বেশি এই জন্য বলা হয় এর আরটা নাম হলো বেড সাইড কোর্ট এটা মনে রাখবা অ্যানাদার নেম অফ ডাইন ডিপোজিশন ইজ বেড সাইড কোর্ট মানে বিশালার পাশে কোর্টের মতো অবস্থা ওকে আর এখন আর হেয়ার সেল হলো একেবারেই থার্ড ক্লাস একটা ইভিডেন্স হেয়ার তুমি ভাই শুনে শুনে বলছো ভাই ভাই কী হয়েছে আপনি কি জানেন যে এই লোকটা নাকি ওই লোকটাকে একটা চর মারছিল জি মানে আমি আসলে আমাকে আমার ফ্রেন্ড বলছে যে একে একটা চর মারছিল ও আচ্ছা 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 তারপরে আপনার ফ্রেন্ড কি দেখছে বলেন আমার ফ্রেন্ড বললো যে তাকে নাকি আবার আমার আর একটা ফ্রেন্ড বলছে ও আচ্ছা তারপরে ওই আমরা সেই ফ্রেন্ডকে নাকি আবার আর একটা ফ্রেন্ড বলছে সেই নাকি দেখছে এই যে তিন চার হাত ঘুরে আসছে এইটাকে বলা হয় হলো হেয়ার সেল হ্যাঁ তো হেয়ার সেল ভ্যালু অনেক কম আচ্ছা এই মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলোতে আছে আর এখানে এখন দুই একটা কঠিন কোশ্চেন আমরা একদম আলোচনা করব না কারণ আমরা এই পড়াগুলো আসলে খুব সহজ ছেলে পেলেদের জন্য ই করছি তারপরে দুই একটা কথা একটু বলে রাখি একটা জিনিস আছে এক ছোটো বলে দিই সিন অফ ক্রাইম এই ওয়ার্ডটা তোমরা কেউ শুনছো কিনা যাই না একটা শুনে রাখতে পারো পরীক্ষায় ধরবে না ধরলেও ধরতে পারে তো চান্স খুব কম নাম শুনেই বুঝে গেছে সিন অফ ক্রাইম মানে কি যেখানে ক্রাইমটা হয়েছিল সেই জায়গাটা আমার বাসার ছাদে যদি একটা মারামারি হয় তো সিন অফ ক্রাইম হলো আমার বাসার ছাদ রাস্তায় একটা লোক একটা লোককে স্ট্যাব করছে গুলি করছে তো রাস্তার ওই জায়গাটা হবে কি সিন অফ ক্রাইম তো এই জিনিসটা আজকাল একটু ইম্পর্টেন্ট কেন ঢাকা মিডিয়া কলেজে ওরা ইদানি মাঝে মাঝে সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করতেছে বাট সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করা খুব ভালো তোমাকে আমি বলি এই ক্রাইম পেট্রোলে কি দেখছো যে ওই লোকগুলো ওই ওই জায়গাটি ইনভেস্টিগেশন করার জন্য ওই জায়গায় হ্যাঁ পোস্টমর্টমের ডাক্তার যায় না কিন্তু পুলিশটা তো যাইতেছে ওইটা কিন্তু ওই জায়গায় সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করে তো অ্যাকচুয়ালি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করে পুলিশ কিন্তু ডাক্তার যদি সিন অফ ক্রাইম বিদেশে অনেক সময় ভিজিট করে ডাক্তার যদি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করতো তাহলে একটু সুবিধা ছিল কি জানো তুমি মোটামুটি একটা তোমার যদি কোনো কনফিউশন থাকে তুমি হয়তো ওই সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করে কিছু কিছু ইনফরমেশন পাইলেও পাইতে পারো এই জন্য আমরা বলি ইদানিং যে সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করা হচ্ছে যেমন একটা হ্যাঙ্গিং কেস তুমি ভাবতেস তাচ্ছে হ্যাঙ্গিং কেস যে রুমটা হয়েছে আমি একটু দেখতে চাই এখান থেকে হ্যাঙ্গিং করা সম্ভব কি না তাছাড়া হ্যাঙ্গিংয়ে হ্যাঙ্গিং যে করছে তার কোনো আলামত আছে কি না আচ্ছা ওকে কিন্তু জোর করে কেউ ধরে হ্যাং করালো কি না ওখানে কোনো তো এইসব জিনিস দেখার জন্য বিদেশে ওরা সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করে বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করি না ভাই এখন যদি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করতে হয় আর তোমার পোস্টিং হলো সিরাজগঞ্জ ইয়াতে কি বলুন নাম সিরাজগঞ্জের সদর হাসপাতালে তুমি চাকরি করো আর ঘটনাটা হয়েছে হলো চরের মধ্যে মারামারি হয়েছে আর তুমি বলো যে স্যার আমি একটু সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করতে চাই চরের মধ্যে গেলা দেখলাম যে ওইখানে ধরে তোমার বাইন্দা রেখে দিচ্ছে তো সিন অফ ক্রাইম আমরা
তোমার অ্যাটিচিউড হবে মুখ বন্ধ মাউথ ক্লোজড বাঙালি বেশি কথা কয় কথা বলা যাবে না তোমার কাজ হলে ওখানে শুধু দেখতে গেছো কোনো কথা বলতে পারবে না মাউথ শার্ট মাউথ ক্লোজ হাইজ ওপেন কারণ কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা জানি ভাবে তাকে দেখার চেষ্টা করো যে কোনো কিছু ওই যে যেখানে দেখিবে ছায়ের মতো কিছু পাওয়া যায় কি না তো এই জন্য চোখ খোলা রাখতে হবে আইস তো সবসময় ওপেন থাকেই তারপরেও আইজ ওপেন থাকতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এয়ারও ওপেন থাকবে কান খারা খরগোসের মধ্যে কান খারা রাখবা কারণ দেখা গেল যে কয়েকটা লোক কথাবার্তা বলতেছে ওই কথা থেকে তুমি কোনো ইনফরমেশন পাইতে পারো সো তুমি কানটা খারা রাখবা চোখ খোলা কান খারা মুখ বন্ধ মাউথ শাল আর কোনো কিছু ধরার তোমার কোনো রাইট নেই কোনো একটা ব্লেড পরে আসছে কোথাও কোনো একটাই তোমার মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা খুব দরকার তা তুমি পুলিশ অফিস থেকে বলবা যে আমার এই জিনিসটা দরকার আপনি এটা নেন তুমি যাই ধরতে যাবা না এই জন্য কিন্তু বাঙালি আমরা আমাদের সব কিছু ধরতে ইচ্ছা হয় তো এই জন্য আমরা বলি হ্যান্ড ইন দ্য পকেট পকেটের মধ্যে হাত ঢুকে রাখবা বাইর করবা না বাইর করলে ধরতে ইচ্ছা হবে তাহলে দেখো চোখ খোলা রাখবা কান খোলা রাখবা মুখ বন্ধ রাখবা হাত পকেটের মধ্যে রেখে দিবা শীতকালে যেমন রাখো এই হলো সিন অফ টাইমের আর এটা সম্বন্ধে কিছু দরকার নাই আর একটা লাইন একটু জেনে রাখো আর একটা সম্বন্ধে ম্যাস ডিজাস্টার বলে একটা ওয়ার্ড আছে এম এ ডাবল এস মাস ডিজাস্টার ইফ টুয়েলভ অর বোর্ড পার্সেস ডাইজ ডাই ইন এ সেম ইনসিডেন্স একটা একটা ঘটনা মানে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই বাসে বারোজন লোক একসাথে মারা গেছে দিস ইজ মাস ডিজাস্টার কিন্তু একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এগারো জন মারা গেছে আর একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এগারো জন মারা গেছে আর একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এগারো জন মারা গেছে এটা কিন্তু মাস ডিজাস্টার না মাস ডিজাস্টার হলো একটা ইনসিডেন্সে বারো জন অর মোর দেন টুয়েলভ পার্সেন্ট যদি মারা যায় এটা তোমাদের জানা দরকার জাস্ট এমনি এটা রাখো এটা ইম্পর্টেন্ট না ওকে গেল তাহলে লিগাল প্রসিজার এইটু লিগাল প্রসিজার আর একটা কোয়েশ্চেন আছে ওটা পড়ে নিবা সেটা হলো অ্যাটিচিউড অফ এ ডক্টর ইন এ উইটনেস বক্স দ্যাট মিন্স উইটনেস বক্স মানে কি ওই যে তুমি কাঠ গড়াতে যেখানে আমি বলছি যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না ওইখানে তোমার অ্যাটিচিউডটা কেমন হবে অনেক কথা বলা আছে ভালো এই যে আমি যেমন টি শার্ট পরছি এটা পরে আমি জীবনে কোনো ইয়াতে যাবো না কোর্টে যাবো না আমি ভালো কাপড় পরে যেতে হবে কোর্টে রং চং পরা কাপড় আসলে এটা সমস্যা তারপরে কথা কম বলবো আর যে কথাগুলো আমি জাজ সাহেবকে বলবো লাউডলি বলবো সে জানি শুনে ক্লিয়ারলি বলবো আচ্ছা অনেক কথা আছে ইয়েস অর নো দি অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো সব কিছু না যেটা বেশি কথা বললে ভুল হয় সো আমি ইয়েস বলবো বা নো বলবো আর যেটা আমার এক্সপ্লেন করা দরকার সেটা আমি এক্সপ্লেন করব বুঝতে পারছো আচ্ছা এটা নিয়ে আমি একটা গল্প বলি ওরা খুব ঝামেলা করে ওরা এমন লয়াররা এমন একটা কোশ্চেন করে যে বলে কি ডাক্তার সাহেব আপনি ইয়েস অথবা নো বলবেন এর চেয়ে বেশি কথা বলতে পারবেন না খুব ঝামেলা করে অনেক সময় যার সাহেব বলে যে ডাক্তার সাহেব আপনি উনি যেহেতু বলছে সেটা শুনতে হবে আপনাকে আপনি ইয়েস অথবা নো নো বলেন প্রবলেম হলো কি সব কথা না ইয়েস অথবা নো দিয়ে বলা যায় না কারণ ওটা ইনকমপ্লিট হয়ে যায় আমি কিন্তু আমি চেষ্টা করি যা স্যারকে বলতে স্যার এই কথাটা তো ইয়েস অথবা নো দিয়ে বলতে পারবো না আমাকে একটা এক্সপ্লেন করতে চাই স্যাররা অনেক সময় বলে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এক্সপ্লেন করেন আবার অনেক স্যার বলে না 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 ওই লয়ার সাহেব এগেনস্ট লয়ার যেটা বলছে সেটা আপনাকে শুনতে হবে আপনি ইয়েস বলবেন অথবা ন বলবেন আসলে এটা নিয়ে আমি একটু গল্প বলি তোমরা শুনে থাকবো হয়তো আমি বলি কি যে আমার একটা ডাক্তার যে কালকে বলছে মনসুর ভাইকে চিনেন কেন ওই মনসুর ভাইয়ের গল্প এটা মনসুর ভাই বলতেছে যে ইয়েস আর নো বলবো কেন লয়ার সাহেব আপনাকে যদি আমি একটা প্রশ্ন করি আপনি কি এটা অ্যান্সার করতে পারবেন লয়ার সাহেব আপনি কি এখন আগের মতোই আছেন না ভালো হয়ে গেছেন দেখো ইয়েসও বলতে পারবেন না নো বলতে পারবেন না লয়ার সাহেব আপনি কি এখন আগের মতোই আছেন না ভালো হয়ে গেছেন ইয়েস ইয়েস যদি বলে তাহলে বিপদ যে এখনও আগের মতো আছে ভালো হয় নাই নো নো বললে বিপদ যে না এখন ভালো হয়ে গেছে মানে আগে খারাপ ছিল তাহলে কি ইয়েস আর নো দিয়ে সবসময় অ্যান্সার করা যায় যায় না তারপরেও আমরা চেষ্টা করব যেখানে ইয়েস আর নো বলার সেখানে বলবো অথবা যেখানে একটু এক্সপ্লেন করতে হয় সেখানে আমি এক্সপ্লেন করব এই আর কি তোমাদের লিগাল প্রসিজিওর এরপরে একটু বিএমডিসি ইথিক্স নিয়ে একটু ডিসকাস করব আচ্ছা আমি যে এখন অনেক স্টুডেন্ট আসছে এখন একটা কথা বলি সেটা হলো যে তোমাদের বারিন মেডিকেল কলেজ অথবা ইসলামিক মেডিকেল কলেজ কোনো স্টুডেন্ট এখানে আসছো কি না থাকলে আমাকে একটু জানাও তোমাদের রেজল স্যার আসছে তোমাদের রেজল ভাইকে আমি বলছি উনি হয়তো তোমাদের সাথে কথা বলে এখানে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করে ক্লাস নেবে তো উনি আমাকে বলছে যে আমার বাড়ি অথবা রাজশাহী ইসলামিকে কেউ
বলবেন তা আমাকে একটু জানাবা আর কি বুঝতে পারছো ওকে আচ্ছা মনসুর ভাইকেও বলবো আমি যদি প্রয়োজন হয় উনিও ক্লাস নেবে ইয়ার থেকে প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মিডিয়া ব্যবস্থাকে আচ্ছা বিএমডিসির সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না বিএমডিসি এই তোমরা জানো বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এটা কোথায় এটা তুমি জানো বিএমডিসির ফাংশনগুলো মুখস্থ করবার শুনে এক কথা বলে দিই ফাংশনস অফ বিএমডিসি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আমি ধরি না কিন্তু অনেক সালা দেখছি ওই যে সেই সাতচল্লিশ জন মানুষ কে এই বিএমডিসি যে বডিটা এটা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ এটা সো তুমি স্টুডেন্ট মানুষ বাধ্য তুমি পড়বা এটা হ্যাঁ এটা পড়ে নিও আর হলো বিএমডিসির ফাংশনের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা যে যে আমাদের যে চার পাঁচটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট ওগুলো একটু বলবা অনেক বই আবার অনেক বড় করে লাগছে বিএমডিসির ফাংশনগুলো বুঝতে পারছো যে ওই সে ক্যান্টিনের অ্যান্ড ত্যান ওগুলো বললে বলতে পারো আমি ওটা নিয়ে আমি ধরি না আমি শুধু মেইন ফাংশনগুলো যেটা রেডিতে পাঁচটা বলা আছে ওগুলো একটু জিজ্ঞাসা করি তো বিএমডিসি থেকে ওই চ্যাপ্টার থেকে তোমার কিন্তু একটা জিনিস মুখস্থ করতে হবে সেটা হলো ওই যে ওই কথাটা যে জেনেভা ডিক্লারেশনের পয়েন্টস করা এটা তো একটু কঠিন আছে মানে মুখস্থ রাখতে হয় এবং একদম হুবু ওইভাবে বলতে হয় যে সে যাই সালি প্লেস মিস টু কনসেন্ট্রেট মাই লাইফ টু দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যানিটি তার মানে তুমি তো চেঞ্জ করতে পারবা না তোমাকে ওই কথাগুলাই বলতে হবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা রিটেনে আসে তোমরা অনেক সময় এই 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 জিনিসটা নকল লেখ নিয়ে যাও করো কি ওই কি বলুন নাম ওই মানে ফটোকপির দোকান থেকে একটু ছোট্ট প্রিন্ট করে নাও তারপরে পরীক্ষা লাস্তি করে বের করে লেখো মানে ছেলেরা আমি এরা তো নকল করে না অথবা এই লিখে নিয়ে যাও এটা আমি দেখছি এই বিএমডিসি সরি জেনেভা ডিক্লেশন দশটা পয়েন্ট পোলাপান সপ্তাহে একটু বেশি নকল করে আর কি হ্যাঁ যাই হোক বলে তোমরা করো না ছেলেরা করে ছেলে পেলেরা করে আর কি তোমরা করো না তে এটা বলে দিলাম এটা একটু মুখস্থ করো কেন তুই মনে করো তোমার পরীক্ষা হলে আসছিল কথার কথা তুমি নকল করে এটা লিখছো তারপরে আমি খাতা দেখলাম তুমি খুব সুন্দর লিখছ আমি পরীক্ষা বললাম ভাই তুমি অ্যান্সারটা তো খুব ভালো করছিল না বলো তো ভাই দশটা পয়েন্টস দেখা যায় তুমি তিনটা বলে আর বলতে পারতেস না তাহলে প্রবলেম হয়ে গেল যে তোমার দুইটা সমস্যা হলো একটা হলো তুমি বলতে পারো না একটা হলো সেদিন কেন পারছি না আজকে তো পারতেস না সেদিন কেন পারছি না এই জন্য বললাম যে বিএমডিসি এই কথাটা একটু মুখস্থ করতে হবে সরি আমি বলছি ছেলেরা মাইন্ড করো না মানে ইউজুয়ালি আমরা আমি তো ছেলে মানে আমরা যেটা নকল করতে পারবো ওই মেয়েরা তো অতটুকু পারে না এই জন্য বলছিলাম আর কি হ্যাঁ কেউ করে নকল ছেলেরাও করে না হ্যাঁ মেডিকেল ছেলে মেয়েরা নকল করে না আসলে আর কি হ্যাঁ খুব একটা মানে খুব একটা করে না আচ্ছা এখন আসতেছে হলো ইথিক্স চ্যাপ্টারটি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওখানে দেখবো ফার্স্টে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ মেডিকেল ইথিক্স অ্যান্ড হোয়াট ইজ মেডিকেল এটিকেতে না এই জিনিসটা ওই যে কন এথিক্স এটিকে বলা আছে কনভেনশনাল লজ অফ কার্টিস অবজার্ভ উইথ ইন দ্য মেডিকেল প্রফেশনাস এইটা হলো দেখো তুমি একজন ডাক্তার তুমি আরজন ডাক্তারের কাছে ভিজিট নিবা কি না ডাক্তারের মায়ের কাছ থেকে ভিজিটটা নিবা কি না তুমি আরজন ডাক্তারকে তোমাকে একটু আগে তাতে দেখা এই জিনিসগুলো আসলে তোমার ইয়ার মধ্যে চলে আসে কি বলো নাম এথিক্স তো না মানে এটিকেটের মধ্যে চলে আসবে বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন এইখানে যে কোশ্চেনটা আমি খুব বেশি পড়াই আমার স্টুডেন্টরা জানে এবং আমি পরীক্ষা ধরিও প্রফে সেটা হলো প্রফে খুব আসেও রিটার্নে আমি প্রচুর দিছি রাশিতে থাকতে সেটা হলো মেয়েরা এই যে আমি আমি ছেলেরা নকল করে বেশি এই কথাটা বলেই ভুল করছে বলাপন এখন আমার পড়াশোনার চেয়ে ওই মেয়েরা যে নকল করে বেশি ওইটার প্রতি বেশি ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছে বা ছেলেরা সবসময় চায় মানে এই 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 আলাপগুলো করতে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা এবার শোনো সেটা হলো প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এইটার ডেফিনেশনটা তোমাদের লাগবে তোমরা বলো ইট হ্যাজ বিন ডিফাইন অ্যাজ সাম অ্যাক্টিভিটিস হুইচ মাইট রিজনেবলি বি রিগার্ডেড অ্যাজ ডিসগ্রেসফুল অর ডিজারনেবল বাই দ্য প্রফেশনাল ম্যান অফ গুড রিপিউট অ্যান্ড কম্পিটেন্সি তোমরা এটা মুখস্থ করছো বলা হয় হোয়াট ইজ প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট ইট হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড অ্যাজ সাম অ্যাক্টিভিটিস হুইচ মাইট রিজনেবলি বি রিগার্ডেড অ্যাজ ডিসগ্রেসফুল or dishonorable by the professional man of good repute and competency ektu bujhay boli banglay ektu bujhay boli seta holo ami class e bhai boli je dekho onek gola bhalo bhalo chhele class er onek gola bhalo bhalo chhele ke bola holo je bhai 
কি কি জিনিস ভালো আর কি কি জিনিস খারাপ তুমি বলো সেই ভালো ছেলেগুলো বলল স্যার এই এই জিনিস ভালো এই এই জিনিসগুলো খারাপ তাহলে এই ভালো ছেলে ভালোরা যে জিনিসগুলোকে ভালো বলছে সেইটাকে আমি গ্রহণ করলাম আর তারা যে জিনিসগুলোকে খারাপ বলছে সেটাকে আমি বর্জন করব প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ট্রাক্টও তাই প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ট্রাক্টে বলতেছে যে যা যেসব ডাক্তারদের ওয়েল রেপুটেশন আছে যেসব ডাক্তারদের কম্পিটেন্সি আছে তারা বলতে চাচ্ছে যে এই এই কাজগুলো করা উচিত আর এই এই কাজগুলো করা উচিত না যারা এইসব কাজ করবে তারা হলো এই তারা প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্স কন্ট্রাক্ট করল অর্থাৎ তারা যারা এই খারাপ কাজগুলো করবে তারা প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্স করল সেগুলো কি ইট হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড অ্যাজ সাম অ্যাক্টিভিটিস কিছু কাপ উইচ মাইক রিজনেবলি বি রিগার্ডেড অ্যাজ ডিসগ্রেসফুল গ্রেসফুল ইজ এ গুড ওয়ার্ড গ্রেসফুল আমরা বলি গ্রেসফুল তা ডিসগ্রেসফুল তাহলে কি খারাপ কথা হয়ে গেল ডিসগ্রেসফুল ডিসঅনারেবল অনারেবল ইজ এ গুড ওয়ার্ড তাই না তাহলে ডিসঅনারেবল কোনটা হয়ে গেল ডিসঅনারেবল হলো খারাপ কথা তাহলে যে কাজগুলা ডিসগ্রেসফুল এবং ডিসঅনারেবল তুমি করলা কে বলছে এই কাজগুলা ডিসগ্রেসফুল কে বলছে এই কাজগুলা ডিসঅনারেবল সাম তোমার প্রফেশনাল যারা ওয়েল রেপুটেড ভালো ভালো ডাক্তার ভালো ভালো মানুষটা বলছে সেই কাজগুলো তুমি যদি করো তাহলে সেটা হয়ে যাবে হলো প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট ক্লিয়ার খুবই সোজা ডেফিনেশন খুবই সহজ জিনিস ভালো ভালো ডাক্তাররা বলছে এই এই খারাপ কাজ করা যাবে না যদি এই খারাপ কাজ করো তাহলে তোমার এগেনস্টে চার্জ আসবে প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্টে এই ডেফিনেশনের পরেই আমরা জিজ্ঞাস করি এবং রিটার্নও আসে এখন বলো কি কি আছে দেখবে এক গেদা অনেকগুলা বিশ পঁচিশটা সপ্তাহ আমি আলাপ করব না বিশ পঁচিশটা কথা ওখানে বলা আছে দুই চারটা একটু বলবো তোমাকে তোমার ওখানে ফার্স্টে বলা আছে অ্যাডাল্টারি এটা অ্যাডাল্টারি তো আমি আমি সেক্সুয়াল অফিসে পড়াবো এখন আমি ওটা কিছু বলবো না অ্যাকচুয়ালি মনে রাখবা শুনো এই যে এ দিয়ে যে কথাগুলো আছে না অ্যাডাল্টারি অ্যাবর্শন অ্যাডিকশন অ্যাড অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড পিপল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলো সবাই সামান্য একটু বলে রাখি সেটা হলো তুমি এই কাজগুলো করবা না ডিউরিং প্রফেশনাল পিরিয়ডে যদি করো তাহলে তোমার এগেনস্টে চার্জ আসবে আচ্ছা ওই যে অ্যাডাল্টারি তোমরা যেন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বিটুইন টু স্পাউজেস ওয়ার দ্য মেল পার্সেন মে অর মে নট বি মে মেল পার্সেন মে অর মেল পার্সেন এগেনস্টে চার্জ আসবে কিন্তু মে অর মে নট বি ম্যারিড বাট দ্য ফিমেল পার্সেন মাস্ট বি ম্যারিড অ্যান্ড উইদাউট দ্য নলেজ অফ হার হাজব্যান্ড উইথ দেয়ার কনসেন্ট এইটাকে আমরা বাংলায় পরকিয়া বলি যেটা হ্যাঁ এটা নিয়ে অবশ্যই অনেক কথা আছে কারণ ইন্ডিয়াতে পরকিয়া উঠাই দিচ্ছে ওদের পানিশমেন্ট হয় না বাংলাদেশেও এটা নিয়ে কেস হয়েছে যাক আমি এটা ডিটেলসে যাচ্ছি না সেটা হলো অ্যাডাল্টারি করা যাবে না একজন ডাক্তার তার প্রফেশনাল পিরিয়ডে দেখো একজন ডাক্তার যদি অ্যাডাল্টারি করে তাহলে সমাজের অন্যান্য লোকরা বলবে কি আরে অ্যাডাল্টারি করছে একজন ডাক্তার আর বদনাম হবে সব ডাক্তার বলবে আরে ডাক্তাররা তো খুব খারাপ তারা তো অ্যাডাল্টারি করে হ্যাঁ তাই আমাদের জন্য এই জন্য বলতে চাচ্ছে ডাক্তাররা অ্যাডাল্টারি করবে না প্রফেশনাল পিরিয়ডে তাহলে তা তাহলে তার এগেনস্টে প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্স কন্ডাক্টে চার্জ আসবে আমি এখানে একটু পড়াই এই কারণ যে এই কথাটা বলি যে এই অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে বলি ডক্টরস অ্যাডাল্টারি এই ডাক্তার ডক্টরস অ্যাডাল্টারি কথাটি ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ হলো এই অ্যাডাল্টারি চান্স ডাক্তারের অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি দেন আদার প্রফেশনাল লোকদের চেয়ে ডাক্তারদের অ্যাডাল্টারি চান্স খুবই বেশি কারণ একজন ডাক্তারে সে ডিউটি করে সে নাইট ডিউটি করে তার এখন সিস্টারটা আছে একজন ডাক্তার প্র্যাকটিস করে তার পেশেন্ট আছে তার পেশেন্টটা মনে করো এই পেশেন্ট ফিমেল পেশেন্ট পেশেন্টের আবার অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিমেল থাকতে পেশেন্ট মেল পেশেন্ট তা অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিমেল সো এই ডাক্তারদের এই সুযোগগুলো বেশি এই জন্য আমরা বলি যে ডক্টরস অ্যাডাল্টারি করা যাবে না এটা আমাদের সব ডাক্তারদের জন্য অনেক বদনাম হয় অ্যাডাল্টারি অ্যাবর্শন এটা আমি অ্যাবর্শন চ্যাপ্টার পড়ানো হবে ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাবর্শন অ্যাবর্শন তো করা যাবে ক্রি জাস্টিফাইবল অ্যাবর্শন করা যাবে কিন্তু ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন করা যাবে না অ্যাডিকশন একজন ডাক্তার যদি অ্যাডিক্ট থাকে তাহলে তার এগেনস্টে চার্জ আনবে কারণ অ্যাডিক অ্যাডিক অবস্থায় সে একটা পেশেন্ট ম্যানেজ করতে পারবে না পেশেন্টের ক্ষতি হয়ে যাবে অ্যালকোহলিজম তা হ্যাঁ অ্যালকোহল তো ডাক্তার খায় অনেক ডাক্তার অ্যালকোহল খায় কিন্তু 
অ্যালকোহল খেয়ে সে পেশেন্ট দেখতে পারবে না একটা তুমি অ্যালকোহল খেয়ে যদি পেশেন্ট দেখো তাহলে সে ওটা একটা একটা ডেলিভারি পেশেন্ট ছিল সেক্ষেত্রে বাচ্চাটা তুমি ঠিক মতো ডেলিভারি করতে পারো বাচ্চাটা মারা যেতে পারে সো অ্যালকোহল খেয়ে তুমি পেশেন্ট দেখতে পারবা না এই সব এই জিনিসগুলো আসলে প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ডাক্ট কেন যে প্রফেশনাল পিরিয়ড এগুলো কাজ করা যাবে না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলবো না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক কথা বলা আছে তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসলে ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তুমি দিতে পারবা কীরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমার নাম আমি আমি ক্লাস এইটি বলি তুমি নাম মিস্টার মুন্না ভাই এবং তুমি একজন এম বিবিএস মানে তোমার ডিগ্রিটা লিখতে পারবা আমি মুন্না ভাই আমি এম বিবিএস বা শেষ আর টেবিলের মধ্যে লেখা থাকবে আর একটা জিনিস লেখা থাকবে তোমার টাইমটা কত তুমি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত সিক্স টু নাইন তোমার টাইম তুমি পেশেন্ট দেখো আর টেবিলে একটা জিনিস রাখতে পারো যে তোমার ভিজিট দুইশো টাকা বা তিনশো বা চারশো বা একশো টাকা কারণ এটা পেশেন্টের বেনিফিটের জন্য তুমি ভিজিটটা লিখে রাখছো বাট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিন্তু এর চেয়ে বেশি দেওয়ার কথা না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আমার আমরা দেখছি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে চিন্তাই করা যায় না বাংলাদেশে বা ডাক্তারটা বিরাট বড় বড় সাইনবোর্ড দিয়ে রাখে ওটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না আমি ক্লাসে বলি যে এই হাই রোডে যদি যাওয়া হয় তাহলে বিভিন্ন বাজারে দেখবো যে বড় বড় বট গাছ আছে বট গাছে দেখবো টিন দিয়ে লেখা এবং চারটা পেরে গেলে পুরো গাছটা টিন দিয়ে ভর্তি করছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে এগুলো আসলে নিয়মের মধ্যে পড়ে না আমি বলি বট গাছটা যদি কথা বলতে পারত তোমার নামে কেস করত যে আমাকে একটু পেরেক দিয়ে ব্যথা দেওয়া হয়েছে অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা আছে কিন্তু কে দেখবে বিএমডিসি দেখে না কিছু করার নাই অনেক কিছুই তো হয় বাংলাদেশে দেখার তো লোক নাই বাট এটা কিন্তু বিএমডিসি দেখার দায়িত্ব যে আপনি এই রকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারবেন না আমি ক্লাসে আরও বলি সেটা হলো এখন তো আমরা শুধু এই বড় বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছি ও ডিস্ট্রিক্ট টাউনে দেখবার ছোট ছোট পেপার আসছে দুই পাতার ওই সব পেপারে লাস্ট পেজে যদি মেডিকেল কলেজ থাকে সব ডাক্তারেরই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে উনি অমুকখানে বসে উনি অমুকখানে বসে উনি সব শুক্রবারে অমুকখানে বসে উনি হেন উনি তেন উনি এই জানে উনি সেই জানে আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সব আরও কথা আছে সেটা হলো তোমরা দেখছো যে কি তোমাদেরকে কোনো অসুবিধা হচ্ছে পড়ায় ওই মানে বুঝতে অসুবিধা হলে বলবা কিন্তু আমি এটা একটু বেশি করে বলতেছি কারণ এটা আসলে একটু জানা দরকার আছে যদিও বাংলাদেশে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এগেনস্টে চার্জ আনা হয় না হ্যাঁ আচ্ছা সেটা হলো যে অনেক পেপারে দেখবা তোমরা অনেক সময় ই করবা কী বলুন নাম তোমরা আর্টিকেল লেখো যেমন মনে করো প্রথম আলো বা ইত্তেফাক তুমি সে তুমি হাইপার টেনশনের উপর একটা আর্টিকেল লিখবা তা হাই নিয়ম হলো হাইপার টেনশনের উপর তুমি একটা আর্টিকেল লিখতেস ওখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলবে না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কী জিনিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হইতেছে যে হাইপার টেনশন সম্বন্ধে তুমি একটু সামান্য একটু লেখার পরে তুমি কি লেখছো জানো আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম আমি হাইপার টেনশনের উপর ডিগ্রি নিছি আমি হাইপার মানে তুমি বুঝতে পারছো তুমি খুব ভালো ডাক্তার আর আমার কাছে আসেন এইটা হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারবো না তোমাকে বলা হয়েছে ওই হাইপার টেনশনের উপর লিখতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা যাবে না বুঝতে পারছো তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি তো লাস্ট কথা বলে রাখি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্বন্ধে যে আমি বলি কি ছেলে মেয়েরা তোমরা যারা ভবিষ্যৎ ডাক্তার আমি হয়তো ওয়েট করতেছি দেখতে যে তুমি কিছুদিন তোমাদের সময় আমি টেলিভিশনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখব যে তোমরা নাচতে 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 বলবা যে তুমি একজন বিশিষ্ট ডাক্তার এবং তোমার চেম্বারে জানি আমরা আসি কারণ সেই দিন আসতেছে কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কিছু বলে না তাই এরকমই তো হবে আচ্ছা তাহলে এটা শেষ এরপর ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো পয়েন্টস আছে আমি তো এতগুলো আর বলবো না কাভারিং ডাইকোটমিটা পরীক্ষা ধরে প্লিজ এটি একটু নোট করে রেখো তোমাদের পরীক্ষা ধরবে হোয়াট ইজ ডিকোটমি হোয়াট ইজ কাভারিং ডিকোটমি একটু বলে দিই সেটা হলো রিসিভিং অর গিভিং কমিশন অর আদার বেনিফিটস তাই না রিসিভিং অর গিভিং কমিশন আর অর আদার বেনিফিটস মানে প্রডিউসার ম্যানুফ্যাকচারার বা ট্রেডার এইটা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে সেটা হলো এই এই জিনিসটা তো বাংলাদেশে আমরা আমরা ডাক্তাররা হসপিটালে খুবই চলতেছে হসপিটালে গেলেই তুমি দেখবা ডাক্তারদেরকে গিফট দিচ্ছে এত এত ওষুধ দিচ্ছে শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে গ্র্যান্ড সুলতানে রাখতেছে আরও বিদেশে যারা কি বলে না বিদেশে কিন্তু ইয়া ইয়াতে যায় কি বলে ওটাকে অনুক অমুক কোম্পানি তোমাকে 
এই লাখ টাকা খরচ করে প্লেনের টিকিট কেটে তোমাকে ইয়াতে পাঠায় দেয় কি বলে নাম ওই তুমি ইংল্যান্ডে ট্রেনিং একটা কনফারেন্সে গেছো আমেরিকা কনফারেন্সে গেছো এই যে ওষুধের কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছ এইটা কিন্তু আসলে হ্যাঁ বলবো এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিয়মের মধ্যে পড়ে না এই ডিকোটমি যেটা ফ্রি স্পিটিং এটা কিন্তু আসলে বিএমডিসি দেখা উচিত কিন্তু তুমি আমি তোমাকে বলতেছি যে ওষুধের কোম্পানির কাছ থেকে সামান্য বেনিফিট নেবেন না কিন্তু আমরা তো আসলে এই যে অনেক বেশি জিনিস নিচ্ছি অনেক কিছু নিচ্ছি আমাকে বিদেশে যাওয়ার আমাকে হোটেল ভাড়া দিচ্ছি আমাকে প্লেনের ভাড়া দিচ্ছে আমাকে আমার বউ সহ বেড়ানোর গাড়ির টালির সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এটা আসলে কিন্তু ডাইকোটমির মধ্যে পড়ে দিস ইজ কল ফিস মিটিং রিসিভিং অর গিভিং কমিশন অর আদার বেনিফিটস ফ্রম এ প্রডিউসার মানে যে বানাইছে ম্যানুফ্যাকচারার ট্রেডার বা ড্রাগিস্ট কেমিস্ট তুমি মনে করো ওষুধের দোকানদারকে বললো যে ভাই তুমি তো আমার হসপিটালের সামনে ওষুধের দোকান দিচ্ছ তুমি এক কাজ করবা পেশেন্ট যদি এখানে আসে কখনো তুমি বলবা কি যে আমার নাম উমুক মিস্টার এক্স আমার কাছে পাঠিয়ে দিবা রুগি আর আমি তোমাকে করবো কি জানো তোমাকে বলবো যে এই ওষুধগুলো ওই দোকান থেকে কিনবে ওই দোকানটা খুব ভালো কিন্তু প্যারাসিটামল যদি কোনো ডাক্তার লেখে তো আমার দোকানে প্যারাসিটামল আর পাশের দোকানে প্যারাসিটামল তো একই কেন আমার দোকান থেকে কিনতে হবে তার মানে ওই যে ডিকটমি আমার সাথে ওর লাইন হয়েছে সে আমার কাছে রুগী পাঠিয়ে দিবে ওষুধ কেনার জন্য আর আমি তার কাছে রুগী পাঠিয়ে দিবো চিকিৎসা করার জন্য এই কাজগুলো করা যাবে না দিস ইজ কল ডিকোটমি ফি স্পিডিং ফি শেয়ারিংটা ঠিক আছে ফি শেয়ারিংটা ঠিক আছে কেন ফি শেয়ারিংটা হচ্ছে যে তোমরা তিনজন ডাক্তার একটা অপারেশন করবা তুমি মেইন সার্জন তোমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট কিনেছো এবং তোমার একজন অ্যানিস্থেটিস কিনেছো সেখানে আরও কে কে আছে দেখো সেখানে সিস্টার আছে ব্রাদার আছে ওটি বয়রা আছে তোমার ওই বিশ হাজার টাকার একটা অপারেশন করে তোমরা টাকাটা ভাগ করে নিলা দিস ইজ ফি শেয়ারিং কারণ তুমি তো একলা পারবা না অপারেশন করতে সো ফি শেয়ারিং ইজ নট প্রবলেম বাট ফি স্প্লিটিং ইজ প্রবলেম এটা একটু মনে হয় পরীক্ষা খুব সারা ধরে হোয়াট ইজ ডিকটমি ডিসিপি কমিশন আর আদার বিল কাভারিংটা অনেক সময় ধরে অ্যাসিস্টিং সামান হু হ্যাজ গট নো মেডিকেল কোয়ালিফিকেশন অ্যাসিস্টিং সামান হু হ্যাজ গট নো মেডিকেল কোয়ালিফিকেশন তুমি এমন সব লোককে আনলা যে যার কোনো মেডিকেল কোয়ালিফিকেশনে তাকে তুমি তোমার চেম্বারে বসাইলা বা তাকে হেল্প করতে চাও এই কাজগুলো তুমি করতে পারবা না আচ্ছা এই এই দুইটা খুব ধরে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি ওটা আমি একটু বলি সেটা হলো অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড পিপল হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েশন উইথ অনেক বই লেখা আছে অ্যাসোসিয়েশন উইথ ব্যাড পিপল আসলে আমার শামসুল ইসলাম স্যার আছে ওই ভুইয়া মিডিয়া কলেজে স্যার বলে জুবাই এটা আসলে হবে অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড পিপল দ্যাট মিন্স তুমি এখানে আনকোয়ালিফাইড মানে কি এখানে আমরা তো আনকোয়ালিফাইড বলতে বুঝি যে পড়াশোনা করে না না এখানে আনকোয়ালিফাইড মানে যে পড়াশোনা করে না সে না এখানে বলতে যাচ্ছে যে আনকোয়ালিফাইড মানে হলো সেই পার্সেন্টটা ওই হাতুরে ডাক্তারের মতো যে নাকি পড়াশোনা করে নাই কিন্তু অল্প অল্প একটু তোমার সাথে থেকে থেকে এই ডাক্তারি শেখার চেষ্টা করছে এবং কিছুদিন পর কিছুদিন পর সে তোমাকে বলছে স্যার আমি এখন গ্রামে চলে যাচ্ছি আমি গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করব তো তুমি তো ভাই পাঁচ বছর পরে ডাক্তারি করো শিখছো আর ও তো হলো তোমার সাথে তিন দিন থেকে এটা কোনো দিন এইভাবে ডাক্তারি শেখা যায় না সো তুমি এই ধরনের পার্সেলকে হেল্প করবা না যারা নাকি তোমার সাথে থেকে ডাক্তারি শেখার চেষ্টা করতেছে দিস আর আমাদের কাছে হলো দিস আর দ্য পার্সেন যাদেরকে আমি বলতেছি আনকোয়ালিফাইড পার্সেন অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড এই পার্সেনগুলোকে আনকোয়ালিফাইড বলছি তা আমি একটু ক্লাসে মজা করে অনেক সময় বলি যে আমি যদি তোমাকে পড়ে তোমার জন্য এটা গল্প না এটা অনেক আগের গল্প মানে আমাদের সময় কারণ আমাদের সময় আমাদের দাদিরা তো আসলে পড়াশোনা করে নাই তোমাদের দাদিরা তো অনেক শিক্ষিত আমি জানি তোমাদের নানিরাও শিক্ষিত দাদিরাও শিক্ষিত মা বাবা তো অবশ্যই শিক্ষিত আমাদের আমাদের দাদি আমার নানিরা কেউই পড়াশোনা করে নাই আমার বাবা মারা পড়াশোনা করছে আমি পড়াশোনা করছি হ্যাঁ সাবস স্যার আচ্ছা তো মজা কথা হইল যে দেখা গেল যে আমাদের আমলের কথা যে সে সামসুলসন স্যার পড়াইল যে অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড পেপল তুমি আনকোয়ালিফাইড পেপলের সাথে মিস বানা এখন দেখা গেল যে আমি বাড়িতে গিয়ে আমার দাদির সাথে কথা বলতেছি না তা আমার দাদি বলতেছে কী রে এতদিন পর মেডিকেল থেকে বাড়িতে আসছিস কথা বলতেছিস না কেন তা আমি বললাম যে দাদি স্যার বলছে অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনকোয়ালিফাইড পেপল তাহলে প্রফেশন ফেমাস কন্ডাক্ট হবে তোমার সাথে কথা বলা যাবে না তুমি তো ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ছো হ্যাঁ আসলে 
ব্যাপারটা তা না আনকোয়ালিফাইড পিপল বলতে বোঝাচ্ছি আমার দাদিকে বোঝাচ্ছি না আনকোয়ালিফাইড পিপল মানে হলো ওই ব্যাটা যে নাকি ওই টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করে আমার সাথে কম্পাউন্ডারগিরি করে এখন গ্রামে যায় আবার ডাক্তার সাজবে এই লোকগুলোকে কখনোই তুমি এইগুলো লোকগুলোকে কখনোই তুমি শেল্টার দেবে না এটা হলো আনকোয়ালি তাহলে তোমার এগেন্সে চার্জ আসবে অফ প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আসতেছে হলো যেটা আর অনেকগুলো জিনিস ইম্পর্টেন্ট তুমি ইউজিং টাউটস ফর প্রকিউরিং পেশেন্ট তুমি টাউট বাটপার ও আচ্ছা এই টাউট দালালটার সম্বন্ধে একটু বলে রাখি বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মিডিয়া করে যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মিডিয়া করে যে এখন দালাল প্র্যাকটিস ছাড়া পেশেন্ট পাওয়া যায় না এটা তোমাদেরকে বলে রাখতেছি এটা কিন্তু একদম সত্যি তুমিও হয়তো করবে একদিন এই দালাল প্র্যাকটিস ছাড়া পেশেন্ট পাওয়া যায় না কিন্তু ডালার প্র্যাকটিস কিন্তু হারান মানে প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্স কন্ডাক্ট কিন্তু কী করবা দেখা গেল তুমি যদি দালাল প্র্যাকটিস দালাল না ধরো আর একজন ডাক্তার দালাল ধরতেছে তখন বাধ্য হয়ে তুমি দালাল ধরবা এই এইটা হয় আমি আমার মিসিং মেডিকেল ছিলাম আমার নানা বাড়ি রংপুর মেডিকেল কলেজ আমি দেখছি এসব জায়গায় প্রচুর দালাল রাজশাহীতে আসে প্রচুর দালাল দালাল না করে কি জানো ওই বাস স্ট্যান্ডের কাছে থাকে রিক্সা নিয়ে থাকে রিক্সালারা মেনলি দালাল হয় ওই পেশেন্ট দেখলে তো বোঝে গ্রাম থেকে পেশেন্ট আসছে ট্রেনে ওই হাঁটা চলা দেখলে তো বুঝবে যে এটা একটা রুগী অমনি যায় বলবে যে এই কোথায় যাবেন আপনি নিয়ে যাচ্ছি একদম কোনো ভাড়া টাড়া লাগবে না খুব ভালো ডাক্তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি আরে ভাড়া নেবে কিন্তু ভাড়া তো আমি বিশ টাকা ডাক্তার তো ওকে দুশো টাকা দিচ্ছে এই পেশেন্টটা আনার জন্য সো এই ডালাল প্র্যাকটিসটা এটা আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে দিস ইজ অলসো প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট এই যে এখন ইন্ডিয়াতে খুবই বেশি চলতেছে ইন্ডিয়াতে খুব বড় আইন করছে খুব বড় পানিশমেন্ট দেয় এই যে আমরা আল্ট্রাসাউন করে বলি আপনার ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা কিন্তু এই সেক্স ডিটারমিনেশন করা যাবে না তুমি যদি সেক্স ডিটারমিনেশন করো তোমার এগেন্সে যদি চার্জ আনা হয় তাহলে কিন্তু তোমার পানিশমেন্ট হইতে পারে এবং তোমার প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্স কন্ডাক্ট হবে এখন আমরা কান্নে ধরে বলি আমরা সেক্স ডিটারমিনেশন করব না সেক্স ডিটারমিনেশন আল্ট্রাসাউন ডাক্তাররা সব সময় করতেছে সব সময় করতেছে কিন্তু এটা আসলে একেবারেই নিয়মের মধ্যে না সেক্স ডিটারমেন্ট করা যাবে না ইন্ডিয়াতে আমি জানি না কয় বছরের জানি এখন পানিশমেন্ট দেয় যদি কেউ সেক্স ডিটারমিনেশন করে আচ্ছা তারপরে রিলিজিয়াস গ্রাউন্ডে তুমি বলতে পারবা না যে আমি পেশেন্ট দেখব না আমি মনে করো মুসলমান না ভাই আমি তো কোনো হিন্দু রোগী দেখি না আমি মনে করি হিন্দু না ভাই আমি তো কোনো মুসলমান রোগী দেখি না এটা বলতে পারবো না আমি রিলিজিয়াস গ্রাউন্ডে পেশেন্টকে অ্যাভয়েড করতে পারবো না এটা ভালো করে মনে রাখবা তারপরে একটা কথা বলা আছে ওখানে পেশেন্টের সিক্রেসি তুমি মেনটেন করবা তুমি জানো ডাক্তারদের কাছে আমি একটু পরে ছেড়ে দিবো কারণ আমাকে এক ঘন্টা ক্লাসের কথা বলছে তো আমি যাই না এক ঘন্টা হয়ে গেছে মনে হয় আমি তো ঘড়ি হাতে ঘড়ি নাই কতক্ষণ হয়েছে বলো তার কয়টা বাজে ভাই টেন ফাইভ বা সেভেনে শুরু করছি বা টেন দশটা দশই ধরো দশটা দশে শুরু করছি এগারোটা দশ কি হয়ে গেছে কয়টা বাজে একটু দেখো তো লেখো তো কয়টা বাজে টাইমটা একটু বলো ভাই কয়টা বাজে এখন কেউ তো লিখতেছো না কয়টা বাজে কয়টা বাজে টাইম কত ইলেভেন থার্টি আচ্ছা তাহলে তো আমি একটু আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো এটা কারণ কারণটা হলো যে এক ঘন্টা কথা বলা হয়েছিল তো আচ্ছা আমি তাহলে কালকে একটু বাকিটুকু বলবো সেটা হলো এই আমরা প্রফেশনাল সিক্রেসি মেনটেন করব প্রফেশনাল সিক্রেসি ওটা আমি কালকে বলবো কিন্তু এখন বলতেছি প্রফেশনাল সিক্রেসি মেনটেন করব যদি তুমি প্রফেশনাল সিক্রেসি মেনটেন না করো তাহলে তোমার এগেনস্টে চার্জ আসবে অফ প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট সেটা কি যে পেশেন্ট কিন্তু ডাক্তারকে তার সব গোপন কথা বলে আর তুমি যদি এখন মজা পাও যে আরে অনেক গোপন কথা পাইছি এগুলো আমি সবাইকে যে বলবো তাহলে অবশ্যই তোমার এগেনস্টে চার্জ আসবে কিসে চার্জ আসবে অফ প্রফেশনাল ইনফেমাস কন্ডাক্ট ঠিক আছে তো এই এইটুক বলে এটা শেষ করতে কালকে তালি প্রফেশনাল সিক্রেসি কি তারপর রাইটস অ্যান্ড প্রিভিজ অফ ডক্টর মানে ইথিক্সে আরও কিছু ধরে আমি আর একটা অন্য চ্যাপ্টার চলে যাবো কারণ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে বুঝতে পারছো কারণ অন্য টিচারও নেবে আর এখানে টাইম খুব কম অ্যাকচুয়ালি এক ঘন্টা করে আমাদের মোটামুটি শিডিউল হ্যাঁ শিডিউলটা আমি আজকে নিজে নিচ্ছি আজকে কোনো শিডিউল ছিল না আমি জাস্ট বলে শিডিউলটা নিচ্ছি আর কি হ্যাঁ যাই হোক কমপ্লিট করবো আরও অনেক কিছু আছে তো এখানে আজকে আসলে কমপ্লিট করা যাবে না এখানে আরও বেশ কিছু জিনিস আছে 
कि मन कर आज के शेष कर फिली कारण बोलिए टाइम टाइम पर दिओ ना एक समस्या है अच्छा अभी सैद के बीजे सैद एक जेने वो टाइम तो भलो तुम्हें एक बोल तो रमजान मास आसते कौन पढ़े तुम्हारा बस समय पढ़ाते बोलो टाइम तो एक बोल तो हम भलो है रमजान मासे दोपुर बिकल एक बोल अच्छा जन तुम आई एक कथा तेल बोली प्रफेशनल सिक्रेसि दिस इज भेरि 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 इम्पर्टेंट प्रफेशनल सिक्रेसि एक गल्प शेष कर दीब प्रफेशनल सिक्रेसि आगे बोल जो प्रफेशनल सिक्रेसि मेनटेन करते डाक्त अनेक समय मेनटेन करना तुम कख पेशेंटे गोपन कथा और जन के बोलना इतना तुम्हारे अमानत हिसाब से तुम्हें बोलते अच्छा प्रफेशनल सिक्रेसि बला आज तुम्हारा अवश्य डेफिनेशन जो इट इज एन इम्प्लाइड टर्म अफ कन्ट्रैक्ट तक इट इज एन इम्प्लाइड टर्म अफ कन्ट्रैक्ट विटुईन ए डक्टर एंड हिज पेशेंट वायर द डक्टर इज अबलज टू किप सिक्रेट अल दैट हि कम्स टू नो डिंग द कोर्स अफ हिज ट्रिटमेंट देखो आर बी इट इज एन इम्प्लाइड टर्म अफ कन्ट्रैक्ट विटुईन ए डक्टर एंड हिज पेशेंट वायर द डक्टर इज अबलज टू किप सिक्रेट अल दैट हि कम्स टू नो डिंग द कोर्स अफ हिज ट्रिटमेंट अर्थात एक जो डाक्तर चिकित्सा देर समय जे जिसगू जानते परे से ही बला से मेनटेन कराटा हलो प्रफेशन सिक्रेट मेनटेन कर मेनटेन ना करना प्रफेशन सिक्रेसि भंग करा हलो जैक कल के तुम्हारे पढ़ा देव इनशाला कारण एर मध्य अनेकगुल एक्साम्पल आते आर प्रिविडेस कम्युनिकेशन से एक्साम्पल आ सो एक समय लागे और अभी तुम्हारा एक तुम्हारे सर के मैं तुम्हारे भाई के बोले दिओ सैद के जे समय भलो है हमें ओई समय पढ़ब आज के क्योंकि पढ़ा को डेट छो ना आज के तपर ओरा रत दसटार समय टाइम तो नीते पर अच्छा और देखल जो आज के छ्री कल के फार्स बार कथा बी आज एक फार्स गार्ल कथा बी से एक सीसे पढ़ा डायबिटीज तानिया तफायल वो हमारे ढाका मेडिकल सिक्सटी टू बैचर छात्री वो हल प्रत्येक प्रफे फार्स हमारे खूब घनी छात्री और विसि और हजबैंड छात्र और छात्री और प्रत्येक प्रफ परीक्षा वो स्टैंड कर पढ़ाए देखल डायबिटीज आज के सातटा थे आठटा क्लस और क्लसगला करो अनेक कि जानते पर तुम्हारा तो ठीक है आज के शेष कर दीची थैंक यू कल के इनशाला टाइम टाइम मोमेंटे बोलते कल के उदेश कथा बोले एक टाइम टाइम नहींब जदि वाला कल के पढ़ान सूझ देके थैंक यू हाँ फिनिश कर दी कल के मत 